za jioni mtazamaji wa TBC1 karibu katika TBC Kio jina langu ni Alpha Wawa nipo na Shinuna Saidi upande wa lugha ya alama tupo na Jen Malumbo uh, tulionayo siku huu ni pamoja na nini katika saa ya pili uh, ni pamoja na serikali kununua umeme wa mwekezaji Ludewa umekubali kama serikali tutanunua umeme ule wote unaozalishwa pale na ujenzi daraja mtomori wa kamilika uwepo wa haya madaraja wanapenda kupunguziwa wa uo usumbufu kutoka kilomita sabini mpaka kilomita kumi mpaka 15 Ukitaka kutupata katika mitandao kijamii ni TBC online, Twitter, Facebook pamoja na Instagram pia unaweza ukatazama matangazo haya moja kwa moja katika channel yetu YouTube. Na tuanze na masuala ya nishati ambapo tunaarifu ya kuwa waziri wa nishati Januari Makamba amesema serikali imeridhia kununua mradi wa kuzalisha umeme wa maji wa kampuni ya Madope wenye thamani ya shilingi bilioni sita unaosambaza umeme katika vijiji ishirini vya kata ya Luga Rawa wilani Ludewa mkoa ni Njombe ili kumaliza changamoto ya uendeshaji wa mitambo ya mradi huo unaosababisha umeme kukatika kwa muda mrefu hadi saa kumi na mbili kwa siku taarifa zaidi na mwandishi wetu Tatu Abdalla Tumekubali kama serikali tutanunua umeme ule wote unaozalishwa pale ni kauli ya waziri wa nishati Januari Makamba alipokuwa akizungumza na wakazi wa kata ya Lugarawa akiwahakikishia kumaliza kero iliyosumbua muda mrefu ya kukosa huduma ya nishati ya umeme wa uhakika twende benki tukakope bilioni sita. sasa hivi tutengeneze alafu hapa pato yenu ya mwezi tuyazuie mpaka bilioni sita zirudi Alafu muendelee kupokea pesa. Kampuni ya umeme ya Madope inayomilikiwa na kanisa katoliki Jimbo la Njombe pamoja na ubia wa jumuiya ya watumia umeme na halmashauri ya Ludewa wametakiwa kufikisha barua ya maombi ofisini kwake Jumatatu. Tunaiomba serikali kupitia Tanesco kuchukua wateja wa vijiji hivi ishirini ili kampuni ibaki kuzalisha na kuwauzia umeme Tanesco moja kwa moja bila kujihusisha na wateja. Jumatatu sikipata barua maana tarehe saba wataalamu wako hapa. Wataalamu wa namna mbili, wataalamu wa sheria kwa maana ya mikataba na wataalamu wa miundo mbinu ya usambazaji. Mbunge wa Jimbo la Ludewa Joseph Kamonga pamoja na mkuu wa ila hiyo Andrea Sere wameeleza ukubwa changamoto hiyo. Sasa wakati mwingine umeme ukiwa haupo wakina mama ndio wanaoteseka zaidi kusaga. Inabidi huku si tunalima sana mahindi, tunakula kande, tunakula ugali. Kwa hiyo kwenda kusaga gharama inakuwa kubwa. Na wakati mwingine foleni inakuwa ndefu sana. Vijiji ishirini ndio hizi zenye changamoto. Vijiji nane bado hazijapata umeme haujawaka. Katikati ya mkutano huo Waziri Makamba anazungumza na waziri wa kilimo Hussein Bashe kuhusu uzinduzi wa mbolea ya ruzuku. Hakikishie tare nane, mwezi wa nane, mheshimiwa rais atakapokuwa nani mbea kwenye nane nane atazindua mpango wa serikali wa kutoa ruzuku kwenye mbolea kwa hiyo bei ya mbolea hamtanunua tena kwa bei hii kwa hiyo tare nane uwe kwenye sikia kauli ya rais kuhusu bei ya mbolea na maelekezo ya mbolea. Kwa hiyo msiwe na hofu maumivu ya mwaka jana hamto yapata tena. Kampuni ya kuzalisha umeme ya Madope ina uwezo kuzalisha umeme megawati moja nukta saba. Tatu Abdalla TBC Njombe. Waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda amewataka wajasiriamali wa mtandao wa uongozi na biashara Tanzania 
kufanya shughuli za ujasiri ya mali kwa uaminifu na kujiepusha na udanganyifu wakati wa maandalizi ya bidhaa wanazopeleka sokoni. Waziri mkuu mstaafu amesema hayo jijini Dodoma wakati akifungua mkutano wa mafunzo ya mtandao wa uongozi na biashara ambapo amesema athari za kufanya biashara kwa udanganyifu ni kupoteza wateja na mitaji. Wewe mjasiria mali ambaye una kampuni usipopata hayo maarifa ya kukuwezesha kwa kiongozi mzuri katika eneo lako utafeli. Utafeli kwanza huna misingi yenyewe ya kufanya hiyo biashara ujui utadhani unaendesha ile biashara kienyeji yenyeji kumbe unatakiwa uwe mwadilifu ujue namna kuwapenda watu wako wanakusaidia katika kiwanda ujaribu kujua vile vile utafanyaje katika kuhakikisha bidhaa zako zinakwenda kulia na kushoto haya mambo si ya kuhisi ni lazima upate elimu juu ya jambo hili ndipo unaweza kufanikiwa katika kazi yako Mea wa jiji la Dodoma David Mwamfupe amesema elimu ya uongozi na biashara inayoendelea kutolewa na viongozi na wafanyabiashara lengo ni kuwajengea uelewa wafanyabiashara hao na ajasiri ya mali kwa na uwezo wa kufanya shughuli zao kwa umakini bila kupoteza mitaji huku naibu waziri wa uwekezaji viwanda na biashara Xaud Kigahe akisema serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara na ajasiri ya mali ili kulinda mitaji yao hasa katika vipindi ambacho nchi inakabiliwa na matatizo mbalimbali iwe kipindi cha vigo kwa mfano vilivyopitia miaka michache iliyopita tunahitaji viongozi walio makini iwe katika kipindi ambacho hukumi uchumi wetu unakuwa tunahitaji viongozi walio walio makini wafanyaji biashara tunapunguza utitili wa kodi mbalimbali na nyinyi mashahidi tumeshaanza kupunguza kodi hizo katika maeneo tofauti kupitia andiko letu la blueprint ambalo ni mpango mkakati wa kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara hapa nchini. Mkutano huo wa siku mbili wa mtandao wa uongozi na biashara Tanzania umechagizwa na kauli mbiu isemayo kulea viongozi kwa kubadili ulimwengu. Wito umetolewa kwa wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi kuwekeza katika sekta ya misitu hapa nchini kwa kuwa Tanzania imejaliwa kuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali misitu, mazingira, salama ya uwekezaji pamoja na masoko mazuri. Waziri wa Mali Asili na Utalii nchini Dr. Pindi Chana ametoa wito huo wilani Mufindi mkoani Iringa alipotembelea kiwanda cha kukausha mazao ya misitu cha South Hill ili kupata taarifa ya uendeshaji wa kiwanda hicho tunazidi kuongeza sana lakini tunaendelea kuhamasishana kwamba wakati tunakata miti tuendelee ile ile principle ya kata miti panda miti na uzuri pia wako na sehemu nyingine ambayo wanapanda na miti pia na hii ni sehemu ya utekelezaji wa ilani yetu kwamba tuendelee kutunza misitu tuendelee kulinda na kuendeleza na kikubwa ambacho tumeendelea kusisitiza ni kwamba hata hizo mbao ambazo zinauzwa ndani ya nchi na zingine zinapelekwa nje ya nchi muhimu kuonyesha kwamba bidhaa hizi zinatoka Tanzania. Maana sasa hivi tunazungumzia Tanzania ya viwanda. Lakini zaidi tunazidi kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu mpendo wa mama Samia Suluh Hassan ambaye amekuwa akitupa maelekezo mbalimbali mbali juu ya swala zima la utunzaji wa misitu Naye mkuu wa wilaya ya Mufindi Saadi Mtambule licha ya kuipongeza Wizara ya Mali Asili kwa mikakati mizuri ya kuendeleza sekta misitu nchini ameeleza namna wilaya yake inavyonufaika na uwekezaji wa kiwanda hicho. Jira nyingi zinazalishwa hapa kuna ajira za moja kwa moja sita lakini kuna ajira zile ambazo zinatokana na watu kuleta bidhaa mbalimbali na kufanya shughuli mbalimbali indirect zaidi ya mia mbili. Kwa hiyo kuna ajira tunaziona hapa tuna mapato ya serikali tunayaona hapa lakini tunaona ushuru kwenye halmashauri zetu unapatikana kupitia kiwanda hiki lakini kwa sababu kwa wakulima wetu wamelima misitu nguzo lakini pia wamelima uh, miti ya aina mbalimbali kwa hiyo hapa ni sehemu ambayo mazao ya misitu uh, miti ile walilima kwa maana ya manguzo ma, ma yale pamoja na mbao zinakuja zinachakato Mkufunzi wa sensa ya watu na makazi ngazi ya taifa Baton Sinene ametoa wito kwa wakazi wa mkoa Simiu kutoficha takwimu za mifugo kwa makarani wakati wa zoezi la kuhesabiwa na hivyo waondokane na dhana ya kutozwa kodi iwapo mifugo yao itahesabiwa. Taarifa zaidi na Pasco Michael.
Sinene ametoa wito huo wakati wa mafunzo wa siku 19 makarani wa sensa na watendaji wa mashauri ya mji wa Baliadi na kuasisitiza kutoa elimu ya kutosha kuhusu zoezi la kuhesabiwa ambalo linajumuisha watu na makazi katika familia. Kitendo cha kuwaleta na watendaji wa kata iki kita kinaongeza hamasa kwa sababu hawa ndio wenye kuandaa watu huku kwa maana ya kuhamasisha kwa kujua majukumu yao. Wasiogope kutaja juu ya vitu anakavyokuwa na miliki kama mifugo mashamba kwenye shughuli za uchumi watakazokuwa na wanaulizwa wasiogope kwamba inahusianisha na masuala ya kodi ama nini haya ndio atakayokuwa anawasaidia serikali mjue huyu mtu yuko wapi anafanya nini anahitaji kusaidiwa kitu gani akificha manake anashusha tumewapa mfano unaweza ukawa na ngombe alfu moja wanapokuuliza unasema ni na ngombe moja. Unajua sera au serikali itaandaa matibabu kwa ajili ya kuhudumia ngombe moja. Kumbe mna ngombe alfu moja. Afisa mtendaji wa kata Nyangokolo Enos Lupimo kwa niaba ya watendaji wa kata alimshauri ya mji wa Baliadi wanaahidi kutoa elimu kwa wananchi. Tushuke kule chini kwenda kutoa elimu na kuleta hamasa kubwa kwa wananchi kuhakikisha tarehe na tatu mwezi wa nane wanahesabiwa. Kwa ni jukumu letu sisi watendaji kufanya juu chini kuhakikisha kila kaya, kila mwananchi anahesabiwa. Msimamizi mkufunzi alimshauri ya mji wa Baliadi Sofia Kitobelo amewataka makarani kutopika takwimu katika zoezi hilo. Karani yoyote asiweze kuruka kaya yoyote ambayo imepangwa katika eneo lake. Atakaye ruka kaya bila kuhesabiwa. Visikwambi vyetu vinemetueleza kuna lamani ambazo tumepewa na ile lamani basi utakaporuka nyumba nyingine na kuelekea nyumba nyingine basi itaonyesha nyumba hiyo au kaya hiyo haijahesabiwa mratibu wa sensa mkoa Simiu Suzani Kulindwa amesema mkoa umejipanga na zoezi hilo ambao takriban ya washiriki 1915 wanashiriki mafunzo haya ukijumlisha watendaji wa kata zetu 163 ambao pia watashiriki kwa siku mbili ambao wameanza leo watamalizia kesho ili kuwajengea uelewa pamoja na kwamba wakishamaliza siku mbili hizo washuke kule chini sasa kwenda kuhamasisha jamii katika zoezi hili la sensa. Tuna vituo takriban 17 katika mkoa wetu wa Simiu ambao mafunzo haya yanaendelea. Kutoka Baliadi mkoa ni Simiu, Pasco Maiko wa TBC. Wakazi wa vijiji vya Wamaya, Kirogo na Mori wameshukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwajengea daraja katika Mto Mori ambapo wamesema wataondokana na vifo vya mara kwa mara vilivyokuwa vikitokea katika mto huo hasa nyakati za mvua. Sambamba na hilo wamesema kwa sasa wanaweza kuvuka kutoka Kirogo kwenda Mori kwa muda mfupi tofauti na hapo awali walilazimika kuzunguka uteji penye zaidi ya kilomita sabini kufuata huduma mbalimbali. Pendo Mwakembe ndiye mwenye undani wa taarifa hiyo. Kijiji cha Wamaya ni miongoni mwa vijiji vinavyopitiwa na Mto Mori, mtu ambao umekuwa gumzo mkwani hapa kutokana na baadhi ya watu kupoteza maisha pindi unapofurika. Kufuatia hali hii serikali iliamua kujenga daraja ili kunusuru maisha ya wakazi hawa na hapa wanaishukuru serikali kwa hatua hii. Kuna kiboko na kuna mamba na kuna vinyoka ambao watu walikuwa wanapoteza maisha yao sana kwa ajili ya mto. Lakini sasa hivi tumefurahi sana kwa mheshimiwa wa rais ametuletea unafuu wa kuweza kufanya biashara hii daraja tumeanza kupiga kelele toka enzi ya utawala wa Nyerere mpaka sasa hivi lakini kwa sasa hivi tunashukuru kwa hiyo tunashindwa kufanya chochote tunabaki kama tu, kama tuko kisiwani mkuu wa wilaya ya Roria Juma Chikoka anafika katika daraja hili na hapa anasema walikuwa wanalazimika kutembea kilomita sabini kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kitu ambacho sasa hivi kwa uwepo wa haya madaraja na wanakwenda kupunguziwa wa uo usumbufu kutoka kilomita sabini mpaka kilomita kumi mpaka 15. Kwa hiyo faida yake hii au madaraja haya ambayo yatakayojengwa yakikamilika la kwanza ni kibiashara. Tunawaona uh, watu kutoka uh, tarafa moja kwenda nyingine wataunganishwa tutashuhudia tuta pia mzunguko wa pesa na mapato. Lakini inaweza kupunguza vifo vya wananchi ambao wanatokea hapa. Tunatumia mitungi, maji ya kijana, mitungi na inapinduka lakini daraja hili linaenda kuwasuluhisho sasa kwa ajili ya kutatua hii changamoto ya muda mrefu. Katika hatua nyingine mkuu wa wilaya Roria Juma Chikoka amekagua ujenzi wa kipande cha barabara ya Utegi Shirati Kilongwe chenye kilomita moja ambapo amemtaka mkandarasi kuongeza kasi zaidi ili kimalizike mapema. Kwa hiyo sitomfumbia macho, sitomuonea haya 
mkandarasi aina yoyote katika wilaya hii ya Rolia ambaye atakayekuwa ataka kikwazo cha kufikia yale malengo ambayo yamewekewa kwa sababu mkandarasi kwa sasa hivi kwa asilimia 30 ya mradi anaendelea na majukumu ya mradi bila tunaamini kwa kasi aliyonayo japo yuko nyuma ya muda kidogo sababu ana asilimia 30 kulinganisha na asilimia 35 ya mradi ya muda. Ya size kwa wakati. Kwa kila kitu kina mipango yake. Pendo Mwakembe TBC Mara. Makongamano ya vijana yametajwa kuwa njia moja wapo itakayosaidia vijana kujijenga kimtazamo na kifikra ili kuwa na mfano bora kwenye ngazi ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Emmanuel Samuel anaundani wa taarifa hii. Kongamano la vijana linalobeba mada mbalimbali mbali, ikiwemo penda kesho yako badilisha mtazamo wote likiwakutanisha vijana wa rika tofauti ili kujengewa uwezo juu ya masuala mbalimbali mbali, ikiwemo maisha ya kiroho elimu na masuala ya uchumi ambapo viongozi wa dini wanapata fursa ya kueleza umuhimu wa makongamano ya vijana viongozi wa kiroho ku, ku, kuwashawishi kuhamasisha vijana kuweza kuhudhuria kwa wingi zaidi na sio kwa wingi zaidi mara kwa mara kuwakumbusha na vijana waone kwamba hii ni fursa kwao hii ni fursa nzuri sana tena adimu sana katika maisha yao na hawa wachache tuleo walioanza au waliohudhuria katika kongamano hili basi wakafanyike kuwa chachu wakaishi maisha ambayo sasa maisha chanya kwa ustawi wao binafsi wa maisha ya kiroho ya kimwili lakini kwa ustawi wa jamii na wazunguka kwa ustawi wa, 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 wa taifa letu lakini kwa ustawi wa imani zao pia kule wanapotoka kwa wilaya Kinondoni Godwin Gondwe na mbunge wa viti maalum kwa Dar es Salaam Mariam Kisangi ni miongoni mwa viongozi wa serikali waliohudhuria kongamano hilo na wakawa na haya ya kusema kwa vijana hao mafundisho kama haya maeneo kama haya ambayo kuorganize ni jambo ni jambo zuri sana. Ama tu wito wangu kama kama kiongozi wa serikali mchungaji basi mafundisho pia nimbukizo ni mitandao yetu platform zote ile unapoingia kule vijana waweze kuyaona na kuweza kujifunza. Na niwaombe wote vijana mliombe taifa letu tuendelee kuwa watu wenye upendo na amani. Taifa lenye upendo na lenye amani ndio taifa ambalo linakuwa na maendeleo. Pasipo upendo wala amani hakuna maendeleo. Na uandaaji wa kongamano hilo wakaeleza lengo la kuandaa semina hiyo ya vijana huku baadhi ya washiriki wakieleza kuguswa na mada mbalimbali mbali, zilizowasilishwa na wataalamu tofauti. Hili ni kubalisha mitazamo ya vijana. Kuondoa katika vile ambavyo walikuwa na vifahamu ambavyo sivyo sahihi ili wafahamu vile ambavyo ni sahihi. Kwa lazima mindset zao zitachange, akili zao zitabadilika, maana watajua usahihi. Kuandaa kijana kwenye eneo la mahusiano ni muhimu sana kumfanya kijana awe vizuri kisaikolojia, aweze kuperform majukumu yake vizuri. Ambao wanapenda kujifunza. Kwa kama wanapenda kujifunza, ni hivyo na tangazo hili nimevutiwa kushiriki ili niweze kujifunza zaidi. Kwa sababu kwenye maisha ambayo tunaishi kila siku tunapaswa kujifunza. Nashukuru semina kama hizi zikiwepo zitaweza kutuleta pamoja kama taifa na kutusogeza mbele. Suala la sensa ya watu na makazi ni moja ya mambo yaliyosisitizwa kwa vijana kutambua umuhimu wa kushiriki ili serikali iweze kufanikisha mipango ya kuwaletea maendeleo. Emmanuel Samuel TBC Dar es Salaam. Halmashauri ya Wilaya ya Karagwe mkoa ni Kagera imesitisha kutoa mikopo katika kata tano ambazo vikundi vyake vya ujasiriamali vimeshindwa kufanya marejesho kwa wakati na kudaiwa na halmashauri hiyo kwa muda mrefu. Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Karagwe Wallace Mashanda amesema halmashauri hiyo iko mbioni kuvifikisha katika vyombo vya sheria vikundi 187 kwa kushindwa kurejesha zaidi ya shilingi milioni 267 katika kipindi cha kuanzia mwaka wa fedha wa 2015 2016 hadi sasa taarifa zaidi na mwandishi wetu Charles Mubea kutoka mkoa ni Kagera Halmashauri ya Wilaya ya Karagwe imekuwa ikitekeleza sheria namba 4 ya fedha ya mwaka 2018 inayoitaka kutoa asilimia kumi ya mapato ya ndani kama mikopo kwa vikundi vya wanawake vijana na wenye ulemavu bila riba Changamoto kubwa ni kwa baadhi ya vikundi kushindwa kufanya marejesho hatua ambayo imeingiza halmashauri hiyo 
kupata hasara ya zaidi ya shilingi milioni 267 toka mwaka wa fedha wa 2015-2016 na hivyo suala hilo kujadiliwa kwa mapana katika kikao cha baraza la madiwani hatutatoa mikopo kwa kata ambazo bado kuna fedha nyingi wao waende waweke mkakati kupitia viongozi wa vitongoji wa vijiji wodisi wakadai fedha zile wale ambao kwa kweli wanazidi milioni kumi wa kweli kwa sipe huko watendaji ambao wameshindwa kusimamia tayari madini wao tunapomaliza taarifa wasiwange hapa watueleze wameshikwa wapi mwenyekiti wa mashauri hiyo Wallace Mashanda anapigilia msumari msimamo huo uwa madiwani Simitano hapa tumekutana na wanawake na tukauliza kwani nyekero ni hakuna hata mmoja ile inaonekana nyekero zote zimetishwa kwa mji wa Shiri. Sasa mimi nataka kuambia kwenye isu ya mikopo tulichokubaliana ni hicho hicho atakaye kitembua tu atakavyorudisha hilo mikopo. Afisa maendeleo ya jamii wa wilaya Karagu Edna Kebiazi anasema mchakato kufikisha mahakamani vikundi zaidi ya 187 vyenye madeni sugu unaendelea. Kwa pamoja na kwamba kata hizi zinaendelea kusimama lakini halmashauri kama halmashauri kupitia mkurugenzi tumekubaliana basi ifike watua kwamba vikundi hivi vipelekwe mahakamani kwa sababu kanuni pia inaruhusu. Vikundi hivyo vinatoka katika kata za Kihanga, Kayanga, Nyakahanga, Bugene na Kanoni ambazo zimesitishiwa mikopo hiyo. Charles Mubea TBC Karagwe Kagera Halmashauri za wilaya, manispaa na majiji zimeshauriwa kutunga sheria ndogo ndogo zitakazoweza kuhimiza usafi wa mazingira katika maeneo yao. Mwandishi wetu anatoa refu zaidi. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya Kigamboni Fatuma Nyangasa wakati aliposhiriki kufanya usafi na wananchi katika kata ya Tungi Kigamboni mkoani Dar es Salaam. Wananchi wanasema zoezi la usafi wa mazingira katika maeneo yao ni endelevu. Kwa kweli sana. Ingekuwa endelevu hakika jiji letu ingekuwa safi zaidi. Kwanza swala mazoezi ni kwa afya yako mwenyewe na hivi tunavyofanya usafi ni swala ambalo lina mazoezi pia. Kwa sababu toka tulipoanza asubuhi mpaka saa hizi ni jasho ambalo natoka na sumu mwilini napungua. Na kwa hiyo na si sana wana mazoezi tujitahidi sana kufanya masuala ya usafi ya mazingira. Elimu ya kutunza mazingira hapa inatolewa. Serikali ni kutoa elimu. Hilo ndio jukumu la kwanza ili wananchi waweze kufuata taratibu ambazo zinatakiwa katika shughuli nzima ya udhibiti wataka na usafi kwa ujumla. Sasa tunapopita kazi yetu kwanza ni kuwapa elimu. Lakini pamoja na kuwapa elimu tukiona kwamba mtu tuliyompa elimu ameshindwa kabisa kutekeleza ambacho tumewelekeza basi sheria nayo inachukua mkondo wake. Na wamehamasisha wananchi kufanya usafi mara kwa mara kwa sababu usafi unaondoa maradhi. Na usafi vile vile haustahili kukaa pamoja na wanadamu. Kwa hiyo ustafi ni jambo zuri. Kwa hiyo nabidi wana, wananchi tuungane kwa pamoja kwa njia ya usafi ili tuepukane na maradhi yasiyo ya lazima. Kwa wilaya ya Kigamboni Fatuma Nyangasa anahimiza halmashauri za wilaya, manispaa na majiji kutunga sheria ndogo ndogo za kuhimiza wananchi kufanya usafi katika maeneo yao badala ya suala hilo kubaki mikononi mwa viongozi wao pekee. Kifanya usafi kwa kwa kwa, kwa mtiririko wa kwa mwendelezo tunapokuja mwisho wa mwezi ujao tutakutana na changamoto hizo doktora na mnapopita kukavua na kutoa adhabu mbalimbali kwa wale ambao hawajafanya kazi yao ipasavyo, hawajatimiza majukumu yao, basi na pia mtumie fursa hiyo kuwaelimisha wengine pia. Kwamba hili zoezi la mshwa mwezi sio zoezi la viongozi na makundi fulani, ni zoezi la watu wote. Kwa hiyo unapofika mshwa mwezi asubuhi, hakikisha umetoka nje ya eneo lako, umeifanyia usafi. Zoezi la kufanya usafi wa mazingira katika maeneo mbalimbali nchini fanyika kila inapofika mwisho wa mwezi kwa lengo la kujilinda na magonjwa ya milipuko na kuboresha mazingira katika makazi ya watu Mali Ocheto TBC Dar es Salaam Ashukran sana uh, Mali Ocheto na mtazamaji 
Hivi sasa studio tupo na mgeni wetu ambaye ni bwana Edwin Mugambila mwenyekiti wa mtandao wa kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu. Tunazungumzia kuhusiana na mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu ambapo kilele chake kilikuwa hapo jana. Na utakumbuka kwa mujibu wa takwimu za umoja mataifa bwana Edwin zilizotolewa mwanzoni mwaka 2000 mbili na kuminatisa na takwimu za ILO zinaonesha kuwa tatizo la usafirishaji wa biashara haramu ya binadamu linaongezeka na uh, karibia takriban milioni arobaini ya watu ni waathirika wa tatizo hilo kwa Tanzania hali ikoje hivi sasa asante uh, sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri kabisa tatizo la usafirishaji haramu wa binadamu ni tishio kwa dunia kwa sasa na Tanzania kwa kuwa ni pati ya dunia haijasalimika na kwa takwimu za mwaka 2021 tumeona juzi tarehe 19 mwezi wa saba, mm. serikali ya Marekani imetoa ripoti yake ya mwaka mm. ya inaonesha hali halisi ya kidunia mm. ya nchi mbalimbali duniani kuhusiana na usafirishaji wa yeah. binadamu Tunaona Tanzania inaendelea kuwa chanzo mapitio pia na mkondo ya tatizo la usafishaji haramu wa binadamu. Mm. Na kama takwimu za kidunia zinavyoonesha bado moja ya tatu ya wahanga wote wanaosafirishwa duniani kwa mwaka ni wanawake. Wanawake pamoja na, na watoto wa kike. Mm. Na hii ina sababu zake za kimsingi. Sababu kubwa ni ongezeko la uh, soko ya ngono duniani. Uh, ongezeko la uhitaji wa uh, nguvu kazi ambayo sio ya gharama, yani cheap labor. Lakini pia tunaona kuwa biashara hii inaendelea kuwa ni moja ya biashara haramu ambazo zinaingiza kipato kikubwa sana duniani na inasadikika kwa ripoti hiyo ya serikali ya Marekani inatoonesha kuwa hao wanaofanya biashara hiyo wanatengeneza zaidi ya bilioni hamsini za dola za kimarekani kwa mwaka. Kwa hiyo kwa ukubwa huo inafanya biashara hii endelee. Kwa upande wa Tanzania e, kwanza tunaona kuwa tumepiga hatua moja kubwa mbele kwa maana kwamba e, jitihada ambazo serikali na wadau wanachukua inaonekana zinazaa matunda. Kwa Labi ripoti ni jitihada gani? Eh yes, kwa ripoti ya iliyotoka mwaka huu ya Marekani e, tunaona kuwa tumepanda daraja moja e, kwenda juu katika mapambano. E, Marekani wana sheria yao inaitwa Trafficking Victims Protection Act ambayo kupitia hiyo sheria wameweka viwango vya kureti mataifa mbalimbali duniani. Ikiwa ni taifa linafanya vizuri sana katika swala la kupambana usafishaji ya wa binadamu, linawekwa kwenye tier one. Hilo ni daraja la kwanza kabisa. Na katika daraja hilo kwa mujibu wa ripoti sasa hivi ni nchi zilizoendelea tu zile Sweden, Marekani, Uingereza na nchi nyingine kubwa kubwa kwa Afrika tunaona imeingia na Namibia peke yake. Tanzania tulikuwa ta, tier two watch list ambapo tulikuwa kwenye matazamio hadi yetu haikuwa nzuri lakini kwa mwaka huu tumeingia kwenye tier 2 ambao ni kati ya nchi chache za Afrika ambazo zinafanya vizuri katika mapambano ya kuzuia usafishaji haramu wa binadamu nasema kuwa kuna jitihada zimefanyika kwa serikali na wadau e, katika maeneo yafuatayo kwanza tumeona mwaka huu e, serikali imepitisha mpango kazi wa taifa e, mwaka huu februari tumepata mpango kazi wa taifa wa miaka mitatu mpango kazi wa mwaka 2021 mpaka 2024 ambao umeweka bayana dira na matazamio ya serikali katika kupambana usafishaji haramu wa binadamu kwa miaka mitatu ambapo wameongeza fedha kwenye mfuko wa kusaidia wahanga wa kuzuia usafishaji haramu wa binadamu e, wameongeza programu za kutoa elimu kwa umma lakini pia tunaona wametenga wame budget kwa ajili ya kuanzisha hivi vituo vya wahanga wa usafirishaji haramu yani safe house kwa ajili ya victims ambapo viwili vitakuwa Tanzania bara na kimoja kitakuwa Zanzibar 
na kwa upande wa sekta binafsi sasa tuzungumzie mtandao nao nao uongoza e, wa Tanzania Network Against Trafficking Persons ambao ni Tanahat kumekuwa na program nyingi sana mwaka huu kumekuwa na program za kutoa elimu kwa wasimamizi wa sheria na TBC imekuwa ni wadau wetu wakubwa sana imekuwa mkionesha mafunzo haya mara kwa mara katika mikoa mbalimbali ambayo tumeibaini kama mikoa chechefu hot spot regions mafunzo kwa maafisa wa miaji, maafisa wa polisi waendesha mashtaka wa serikali mahakimu maafisa wa wa jamii lakini pia mmeona program mbalimbali za kutoa elimu zikiendelea tumekuwa tukitoa elimu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali of course na serikali wenyewe kupitia sekretari ya kitaifa kuzoea usafishaji alama wa binadamu mashirika ya kimataifa kama IOM na wengine wamekuwa ni wadau wakubwa sana katika haya mapambano. Mbona tumekuwa tunatoa elimu katika vituo vya mabasi, ku discourage hizi eh, tabia za makondakta na madereva kupakia watoto kutoka vijijini kuwaleta mjini kwa ajili ya kazi za ndani na kadhalika. Tumekuwa tunatoa elimu kwa jamii kwa sababu um, jamii imekuwa ni sehemu ya wanaofanya usafirishaji aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Na Edwin umezungumza hapo uh, kabla hujaendelea uh, kwa kujua au kwa kutokujua. Uh, ni hali gani ambayo tunaweza tukai tukaiita huu ni usafirishaji haramu okay. wa binadamu? Uh, usa, ni swali zuri sana mtangazaji kwa sababu watu wengi wanafanya usafirishaji haramu wa binadamu bila kujua. Uh, na unajitokeza katika sura zifuatazo ambayo itakuwa ni mifano itakayoweza kujibu swali lako. Anatoka mtu hapa anakwenda vijijini huko pembezoni. Hii ni very common nafikia hata eh, baadhi yenu mmefanya hiyo. Unaenda kumtafuta binti wa kazi za ndani. Eh, umeenda Singida, umeenda Iringa. Unamtafuta mtoto sana sana kwa kina mama huwa wapendi competition ndani ya ndoa. Wewe mtafuta mtoto mdogo miaka kumi, mbili mpaka 15. Eh, unahaidi familia yake kwamba mtoto huyu atalipwa labda laki mbili kwa mwezi au laki moja. Anakuja kishafika kwako, anafanya kazi eh, masaa mengi kupita kiasi kinyume na sheria ya mtoto na sheria ya kazi na ajira. Eh, anafanya kazi kwenye mazingira magumu. Na baada ya kazi zile za ndani unampeleka labda kusimamia miradi mingine kama kwenye night club na kadhalika na mwisho wa mwezi hapewi stahiki ile uliyomhaidi. Sasa hiyo matches tunaweza kaiona kama child labor bado nayo ina constitute sufficient haramu wa binadamu. Na taswira nyingine tunayoiona na hii imekithiri kwenye kwenye miji mikubwa mikubwa e, tuna Kizunguka hapa mikocheni utaona kuna massage parlor zizo nyingi sana kila kona kila baada ya watu tano. Simanishi kwamba massage parlor zote ni zinatekeleza uhalifu kama usafishaji haramu wa binadamu lakini kwa survey zilizofanyika Uganda, Kenya na sisi observation ambayo tumefanya e, mabinti wanachukuliwa huko vijijini yanaletwa kufanya kazi akisha kuja kufanya kazi anatumikishwa kingono kinyume na e, na ahadi aliyopewa na kinyume na sheria za nchi kwa hiyo akipelekwa binti akitumikishwa kule anafanya kazi za masa jafu mwisho wa siku e, anatumika kingono ili aweze kupata ujira wake binafsi baada ya kutafuta ujira wa bosi wake hiyo pia ni usafishaji haramu tumeona juzi documentary ya BBC huko Nairobi ambapo watoto walemavu wanachukuliwa mikoa ya Mwanza Geita wanapelekwa kutumikishwa kwenye sekta ya ombaomba huko Nairobi na Mombasa hizo zote kwa pamoja kwa umoja wake huo ni usafirishaji hiyo wadau yeah. tana hutu wadau ambao wakubwa wa kuzuia masuala haya ni hatu wa gani labda mnazichukua mnapopata kesi kama hizo za za usafirishaji haramu wa binadamu na nini ambacho mpaka hadi sasa mmefanikisha katika kuwasaidia hao waathirika uh, kwanza tana hat ni mtandao kama nilivyosema uzuri wa mtandao huu unawaleta pamoja wadau mbalimbali kuna wadau wa angel ambao wana nyumba salama 
kwa ajili ya wahanga wa usafishaji haramu wa binadamu kuna wadau ambao kazi yao ni kutoa elimu kuna wadau ambao kazi yao ni kujenga uwezo wa wasimamizi wa sheria na kuna wadau ambao kazi yake ni kufanya e, midaharo na makundi mbalimbali ambayo kwa kwenye hatari ya kusafirishwa kwa sisi kama tana kama ni sema awali kupitia mashirika wanachama kama kwa mfano e, shirika mwanachama moja wapo ni Tanzania Relief Initiatives shirika nao liongoza ambapo tumekuwa tukifanya programu za kujengea uwezo wa simamizi wa sheria pamoja na jamii waweze kutambua vya sheria vya usafishaji haramu wa binadamu na wajue hatua za kuchukua ikiwa ni pamoja na kutoa ripoti kwa mamlaka husika kuanzia mamlaka ya za mtaa kuja mamlaka za polisi tuna sekretari ya kitaifa kuzuia usafishaji haramu wa binadamu lakini yote kwa yote kuweka utaratibu wa kuwajengea uwezo wa dawa kutambua kuwa wahanga eh wanatakiwa wapewe kinga kama walivyopewa kisheria na wakishatambulika wanapelekwa kwenye vile vitu ambavyo vimetengwa ni maalum ambavyo vinaendeshwa na angel kwa ajili ya kupata msaada wa kisaikolojia na baadaye kuunganishwa na familia zao Nashukuru sana yeah. Edwin kwa kushiriki nasi katika yeah. mjadala huu ambao umehusiana na usafirishaji haramu wa binadamu. Mada sana Mada alfa. E, kuna vitu vingi ambavyo tunataka kuvijua. Tutakualika siku nyingine. Na, na, na hasa hili la wengi wanashiriki wana yeah. lakini hawajui kwamba hii ni usafirishaji haramu wa binadamu. Tazamaji tupate mapumziko mafupi tukirejea tutaendelea na TBC kio sende mbali na luninga yako. Foji ya ukweli ni kustream bila wasi kwa speed ya uhakika. Kuwasiliana na wapendao ukiwa popote bila kukatakata. Kufanikisha mikutano yako na mtandao wenye kuaminika Tanzania. Foji ya ukweli ni moja tu. Kutoka mtandao wako super. Cheki kama una foji ya ukweli kwa kupiga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Kisha chagua tano. Kisha chagua moja. Na kama bado haujaunganishwa na 4G, tembelea maduka ya Vodacom na wakala ili kuunganishwa. Vodacom, pamoja tunaweza. Chagua sahihi la pedi, ufanye mwanamke kujiamini. Chagua langu ni pedi za soft care. Soft care hunifanya nijisikie vizuri, huru na salama. Soft care ina vitundu vinavyofyonza kwa haraka na kukuacha mkavu. Imetengenezwa kwa pamba laini inayozuia mchubuko wa ngozi na kukuacha msafi na mwenye kujiamini. Zina harufu asilia ya kukufanya ujisikie safi na salama. Soft care ujasiri ndani ya pakiti. Mtazamaji wa TBC1 karibu katika maonesho lakini pia ni siku kuu ya wakulima nane nane nyanda za juu kusini TBC tayari tuko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha kukupasha na kukueleza yale yote ambayo yatajiri hapa lakini kama itoshi mfanyabiashara fursa ni kwako kupitia TBC1 TBC2 Tanzania Safari Channel pamoja na radio zetu kwa maana ya TBC Taifa TBC International pamoja na TBC FM tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unatangaza biashara yako ili uweze kuwafikia wale wateja wako kwa maana ya mlaji wa kile ambacho unakifanya ni maonesho ya nane nane tukutane katika viwanja vya John mwaka ngale uyole mbea mjini kwa ajili ya kutangaza biashara zako na kauli mbiu ya mwaka huu ni ajenda kumi thalathini kilimo ni biashara shiriki kuhesabio kwa mipango bora kilimo mifugo na uvuvi mtazamaji baada ya mapumziko mafupi na mahojiano yetu na mgeni ambaye tumemalika studio tunaendelea na habari baadhi ya wadau wa sekta ya utalii mikoa nyanda za juu kusini wamesema filamu ya The Royal Tour imeleta chachu kubwa ya kuhamasisha utalii wa ndani kwa wanafunzi shule za msingi na sekondari kutembelea vivutio mbalimbali mbali vya utalii. Hayo yamezungumzwa na wadau hao mara baada ya taasisi ya Eco Development Foundation kupelekea zaidi ya wanafunzi elfu moja kutoka baadhi ya shule za msingi mkoani Mbeya kutembelea vivutio mbalimbali vilivyopo mkoani humo. Tupate taarifa zaidi. 
ni ziara ya wanafunzi zaidi ya 400 kutoka katika baadhi ya shule za msingi jiji la Mbeya wakitembezwa katika moja ya vivutio vya utalii vilivyopo mikoa ya Songwe na Mbeya ikiwa ni juhudi za kuunga mkono kutangaza utalii wa ndani Joseph Atilusoko ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya EDF inayohamasisha utalii wa ndani. Fanya zoezi la kuhamasisha utalii wa ndani ili kuiwezesha jamii ya Kitanzania iweze kuona umuhimu wa kupenda nchi yao. Lakini lengo kubwa la shirika la EDF eh kumuunga mkono mheshimiwa rais ndugu Samia Suluh Hassan ambaye ndo amekuwa kielelezo katika kuhamasisha utalii wa ndani katika nchi. Mratibu wa shirika hilo Jafali Nyelele anazungumzia namna wanavyoratibu zoezi hilo wakiwa na lengo la kuwafikia wanafunzi na wananchi wengi zaidi. Lengo la dhumuni la kufanya uhamasishaji ni kuwafanya wananchi lakini tukianza na wanafunzi wa shule za msingi, sekondari, vio na raia wa kawaida wapende kufanya utalii kwenye vyanzo vya utalii vilivyopo ndani ya nchi yao ya Tanzania. Pekee ni washukuru taasisi au organization ya EDF ambao kwa kiasi kikubwa sana uh, wamekuwa wakitikia uh, taratibu wa serikali katika kuwataka kuhamasisha utalii. Uluma Mwasoge ni mhifadhi wa eneo la kutunza wanyama wakali Ifisi Zoo. Anazungumzia namna wanavyopata changamoto kutunza wanyama hao. Tuna changamoto kubwa tunazipitia uh, kwa sababu tuna tunza wanyama wengine ni wanyama hatari, wanyama kama nyoka na wanyama kama fisi ni wanyama hatari ambao kuwatunza kunahitaji uwe na umakini mkubwa kwa sababu wale wanyama wao ni hawana tabia kama binadamu. Nao baadhi ya wanafunzi na walimu wakazungumzia namna walivyohamasika kutembelea maeneo hayo. shukuru na shirika la EDF kwa kuweza kuja shukrani kwetu kutushawishi na sisi kukubali kushawishi katika fika hapa kumfunza mambo mengi mengi na kuyaona kwa macho maana mimi kwa sijawahi muona fisi kwa macho kwa sijawahi muona mbuni kwa macho lakini wanafunzi wanapokuja kwenye tukio halisia wanajifunza yani wanapata wana uelewa zaidi unajua kama mwalimu kutumia sana katika kufundisha inakurahishia ina kuwa na maelezo mengi kwa sababu mwanafunzi mwenyewe anakuwa tayari ame, amekwishaona na kujionea uhalisi wa watu Adolf Mbata TBC Kurugenzi mtendaji wa baraza la taifa la uwezeshaji wananchi kiuchumi Ben Isa amesema baraza hilo litaendelea kushirikiana na vikundi mbalimbali vya wajasiria mali ili kuhakikisha vinatimiza malengo yao ya kujiinua kiuchumi. Ben Isa amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kukipongeza kikundi cha zawadi vikoba kwa huduma nzuri wanazozitoa toka kuanzishwa kwa kikundi hicho ambapo amewataka wanachama wa vikoba nchini kuwa na nidhamu ya fedha na kuheshimiana. Kitu cha muhimu ni nidhamu, nidhamu ya fedha, viongozi wazuri, mkiwa na viongozi wazuri na mkiwa mnapendana nyinyi kama wana vikundi. Kwa sababu vikundi kufanya kazi kwenye vikundi kitu kimoja ambacho ni kigumu sana kinawashinda watu wengi ni maelewano. Kwa sababu binadamu tumeumbwa tofauti. Lakini tujue kabisa kwamba kwa umoja wetu ndio rahisi kuendelea kufika mbali. Na tukivunja umoja wetu kufika mbali inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo tuheshimiane kwenye vikundi, tuheshimu viongozi wetu, viongozi pia watu wapende wana vikundi, wajue kwamba wao wamepewa dhamana ya kusimamia shughuli za kikundi na vile vile mara nyingine viongozi wana uwezo wa kukaa na fedha za kikundi. Zawadi vikoba mpaka sasa wamefanikiwa kuanzisha mradi wa kilimo cha maparachichi hekari moja kilichopo Mafinga Iringa na mradi wa pikipiki jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mpiji Magoe Saidi Suleman wa jijini Dar es Salaam ameomba msaada kujengewa tena nyumba yake na kuishi pamoja na watoto wake saba kufuatia watu wasiojulikana kuchoma nyumba moto kuichoma nyumba yake moto hapo Julai 13 mwaka huu tupate taarifa zaidi na 
John Matias ambaye amefika katika eneo hilo. Unaweza kudhani ni nyumba ya kihistoria ya matukio ya zamani ama iliyoachwa na wakazi kwa muda mrefu baada ya kuhama katika eneo hilo. Lakini hii ni nyumba ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa mpiji Magoe, Said Suleiman, baada ya kuteketezwa kwa moto. Tukio hilo limeacha simanzi na uzuni kubwa kwa wakazi wa eneo la Mpiji Magoe. Kama jirani yake mwenyekiti, kwa kweli limeniuma, limenigusa. Hili tukio limetushtua sana wakazi wote wananchi wote kwa ujumla. Mwenyekiti wa mtaa Mpiji Magoe Said Suleiman anasema tukio hilo halitoki kwenye ndoto zake na limeacha doa kubwa katika maisha yake. Kaja ndo akaanza kupasua vioo hivyo. Wakakoka moto, wakachoma nyumba, wakavunja lile banda la kuku, wakachinja kuku, wakatupia, wakaribu kila kitu. Hatukutoa kitu cha aina yoyote ile. Kikubwa kinachomsikitisha zaidi ni hali ya familia yake yenye watoto saba. Mimi familia yangu ni ya watoto saba ambao nilikuwa naishi nao hapa. Mm, na mjukuu wangu na kwa sasa ni sema kwamba wanapoishi kwamba nimewekwa na serikali kidogo kwa sababu serikali wanaendelea na uchunguzi wao kwa hiyo wameniweka sehemu wamechukua nyumba wamenipangia kwa muda wa miezi sita na kisha analia na jamii yake amini kuwa changamoto upendezesha maisha na kukabiliana nazo ndio hali halisi ya maisha bado nahitaji kusaidiwa kwa hiyo yote atakayeguswa e, kwa hiyo yote atakayeona kwamba huyu amedhalilika, hana chochote, yuko tu na familia kwa sababu hatujui wapi pa kuanzia, wapi pa kuendea. Basi anaweza kanisaidia kwa chochote ambacho alichokuwa nacho. Mkuu wa wilaya ya Ubungo, Harry James, anasema wote waliohusika na tukio hilo kwe kwa chini ya ulinzi. Nachotaka ukisema hapa. Kila ambaye amehusika kwenye uchomaji wa nyumba, kwenye kupanga mipango ya uchomaji wa nyumba ama ghasia ya aina yoyote atafutwe akamatwe na anyooshwe kwa mujibu wa sheria kamanda wa polisi kanda maalum ya dar es salaam akizungumza na tbc kwa njia ya simu analifafanua swala hili siku ile ile ya tukio tulizamata watu 20 siku ile ile wote walikamatwa yani walio onekana kwa mazingira ya kiushahidi kushiriki tukio lile walikamatwa Na hili ni moja tu ya sali ambalo liko hapa. Hapa wananchi wanasema hali hii inatarisha usalama wao na kuleta hofu kwa wakazi wa eneo hili. Kutoka hapa Mpiji Magoe, jijini Dar es Salaam, mimi ni John Matias wa TBC. Shukrani John Matias kwa taarifa hiyo ambayo inatupa nafasi ya kwenda kimataifa kujua yale ambayo yametokea katika mataifa mbalimbali kama namna alivyoandaa ya Mbona Masamba. Habari za mataifa mbalimbali zinaanzia huko Mashariki ya Kati. Wafuasi wa mwanasiasa na mhubiri maarufu wa dini ya Kiislamu wa madhehebu ya Shia nchini Iraq, Muktada Al-Sadr, bado wako ndani ya bunge la Chio baada ya kulivamia na wanaendelea na maisha kama kawaida ikiwa ni pamoja na swala. Wafuasi wa Al-Sadr kwa mara ya pili wiki hii wamepamia bunge la Iraq baada ya kusirishwa na hatua ya waziri mkuu wa nchi hiyo Mustafa Al-Kadhimi kuidhinisha jina la Mohamed Shayah Sudan kuwa waziri mkuu mpya. Watu wanasema hawaondoki bungeni hadi hapo matakwa yao yatakapotimizwa. Al-Qadhimi amesema serikali ya Iraq inapitia kipindi kigumu wakati wananchi wakiwa ndani ya bunge na kushinikiza mambo kadhaa kufanyika. Amewaomba wananchi kuwa tulivu na kutoshindana dona kwa ni serikali iko tayari kusikiliza na kutatua matatizo yao changamoto kubwa ikiwa ni ajira na mdororo wa uchumi. Tayari watu zaidi ya 100 wamejeruhiwa mjini Baghdad walipokuwa kipambana na polisi wa kutazagasia katika maandamano ya kupinga serikali iliyohamasishwa na Al-Sadr. Tunaingia katika bara la Ulaya. Polisi nchini Italia wamemkamata mtu mmoja raia nchi hiyo anayetuhumiwa kumuua mtu mmoja mlemavu raia wa Nigeria. Picha za video zinamuonyesha mtu huyo mzungu akimpiga mweleka raia huyo wa Nigeria Elika Ogorchuk ambaye ni mchuzi na kumbwaga chini. Mzungu huyo aliendelea kumpiga Ogorchuk akitumia magongo yake ya kutembelea hadi kumuua. Watu walishuhudia tukio hilo hawakuamua ugomvi wao na badala yake walipiga simu polisi mtu marehemu ambaye ni mwanachama wa jumuiya ya Nigeria waishio nchini Italia anataka haki itendeke dhidi ya kifo cha mumewe tunaelekea katika bara la Amerika ya Kaskazini Rais Joe Biden wa Marekani amepimwa na kupitishwa kuwa ameambukizwa virusi vya corona Biden amelazimika kujitenga na watu na madaktari nchini humo wanasema maambukizi yalionayo ni ya kawaida baada ya mtu kupata dawa za kujikinga na maambukizi ya virusi vya ugonjwa huo tuelekea katika bara la Ulaya 
Kiongozi wa kanisa katoliki duniani Papa Francis amekiri kuwa nguvu zake zinaendelea kupungua na anapaswa kupunguza safari zake nje nchi baada ya afya yake kuendelea kudhoofika hasa goti linalomsumbua. Papa amesema anafikiria mpango wa kustaafu ingawa huo sio utaratibu wa kazi yake kwa mujibu wa itifaki za kanisa katoliki. Papa amekiri safari yake nchini Canada ilikuwa ni changamoto na hivi sasa anapaswa kupunguza safari ingawa alipanga kwenda nchini Ukraine ili kujionea mwenyewe hali ya kivita ilivyo nchini humo lakini anapaswa kufikiria mara mbili kuhusiana na safari hiyo. Papa alikwenda nchini Canada kuomba radhi kutokana na vitendo vikatili ambavyo kanisa Katoliki liliwatendea watoto wenye asili ya Canada na kuweka chini ya shule maalum lilikuwa linasimamiwa kanisa halisababisha maafa kwa baadhi yao miaka mingi iliyopita papa alikutana na watu wa asili ya Canada ambao ndio watoto wao waliouawa katika tukio hilo hata hivyo serikali ya Canada ilisema kwamba hatua hiyo ya papa kuomba radhi haitoshi tunaelekea katika lile bara la Amerika ya kaskazini watu 25 wamekufa na wengine kadhaa haikani walipo baada ya mafuriko makubwa kulikumba jimbo la Kentucky nchini Marekani na kusababisha maafa Mafuko haya yamesababisha uharibifu mkubwa wa mali na miundo minu na watabiri wa hali ya hewa wanasema hali inaweza kuwa mbaya zaidi kwani mvua zaidi zinazotarajiwa kunyesha kwenye jimbo hilo. Shukrani sana Nyambona Masamba kwa habari hizo za mataifa mbalimbali mbali. na sasa tukamilishe kiosa ya kwanza kwa habari za michezo ambapo waziri mkuu Kasi Majaliwa amesema serikali imetenga shilingi bilioni kumi kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya viwanja vya michezo nchini. Waziri mkuu Kasema Jaliwa amesema hayo jijini Dodoma katika kilele cha Dodoma NBC Marathon ambapo amesema hatua hiyo italiongezea taifa ufanisi kwa kuweza kuhimili na tupate taarifa zaidi kuhimili uandaaji wa mashindano mbalimbali ya kimataifa. Tupate taarifa kamili. Asubuhi na mapema jijini Dodoma wanakutana wataalamu wa kukata upepo kutoka mataifa mbalimbali mbali katika mbio hizi za NBC Marathon. Mbio ambazo zimelenga kuokoa maisha ya wanawake wanaosumbuliwa na tatizo la saratani ya shingo ya kizazi katika taasisi ya saratani ya Ocean Road iliyopo Dar es Salaam. Katika miaka miwili iliyopita tumefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi milioni mia tatu, tulizo zielekeza kwenye taasisi ya saratani ya Ocean Road na hivyo kuwezesha kufikiwa kwa wanawake zaidi ya elfu tisa waliopata kupimwa ama kwa jina uh, la Kiingereza kuweza kuwa screened mgeni rasmi katika mbio hizi ni waziri mkuu Kasim Majaliwa ambaye kwanza analipongeza wazo hilo Juhudi hizi za benki ya NBC kupitia mpango huu wa NBC Dodoma Marathon zinaunga mkono juhudi za serikali zenye kulenga kuongeza ushiriki wa wadau katika kutoa michango yao kwa ajili ya sekta ya afya lakini pia inatoa nafasi katika ma, kwa wananchi wadau mbalimbali katika mazoezi ya viungo kupitia michezo hii kisha waziri mkuu majaliwa kaitumia hadhara hii kuelezea mikakati ya serikali katika kuboresha sekta ya michezo nchini. Serikali imetenga fedha shilingi bilioni kumi kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu ya michezo hususani viwanja ili kukidhi viwango na vigezo vya kuandaa mashindano mbalimbali mbali, ya ndani ya nchi, kikanda na kimataifa na kuwawezesha Watanzania kutumia vizuri miundombinu hiyo na nyewe wenyewe najionea kwenye uwanja wetu huu wa Jamhuri ambao na nyie sasa mko hapa. Kwa upande wao wa shiriki na wadau wa mbio hizi hawakuwa nyuma kuielezea thamani ya kuwa na mbio kama hizo. Ningana na venye nilikuwa nimefanya mazoezi nimejitolea, nilikuwa tu nikitoka Kenya nikikuja huku nilikuwa nimeamua nitakuja kushinda. Nimeganganda sana ndio nitimize ahadi yangu na, na ile tu nilikuwa tu nimeamua. Watu wa train nafanya mazoezi ya kutosha sababu unapofanya mazoezi utasucceed. Dodoma Marathon sio mchezo mdogo, ni mchezo mkubwa sasa hivi dunia nzima ina, ina ufahamu. Kwa hiyo inatakiwa ujiandae ipasavyo. Kuwa kama unajua kama Dodoma Marathon ipo mwaka kesho inatakiwa uanze katangu mwezi wa sita. Mwaka huu kama ni mwaka mwezi wa sita unajua inakuwa na kucheza mwaka kesho ili uweze kufanya vizuri. Licha ya kuwa na washiriki wa zawa waliopewa kipaumbele cha kuongezewa zawadi kama watashinda mbio hizo lakini bado taifa la Kenya limetakata zaidi. Edgar Kilabo, TBC.
Taarifa hiyo ya michezo ya Edgar Kilabo ndio inahitimisha saa ya kwanza ya TBC Kio. Tupate mapumziko mafupi tukirejea ni sehemu ya pili ambapo ni saa ya pili ya TBC Kio. Sende bali na Luninga yako. Nenda, tuna kutuma, kwa bedi nenda, tuna kutuma. Tuna wapa zana za kisasa, kuna kitu kinaitua fish finder. Hii maana yake ni mashine na kuelekeza ukavue wapi, wapi kuna samaki. Lakini ndani yake vile vile kuna GPS ya kukuonyesha maeneo ambayo upo. Na hata ikitokea eh, kwa bahati mbaya Mungu ayepushie mbali imetokea ajali basi watu wa uokozi wanajua uko wapi Kwa bedi nenda tunakutuma Kwa bedi nenda tunakutuma Mimi ni kizazi digitali kizazi chenye kubonga Kutuma ujumbe mfupi wa maneno na kuperuzi pasipo na kikomo cha muda kupitia bufe pak la TTCL na uweza kujitengenezea bando langu mwenyewe kutokana na kiasi chochote cha pesa nilicho nacho na nikujuze tu biashara zangu za kwenye mitandao na ziendeshe kwa kutumia bando la bufe pak na sihishi hapo pia naweza kuwanunulia bando ndugu jamaa na marafiki kujiunga na buffet park piga nyota 148 nyota 30 alama ya reli pia unaweza kulipia kupitia t pesa kwa maelezo zaidi tembelea tovuti www.ttcl.co.tz ttcl corporation vrudi nyumbani kuminuga kuna vitu vingi ambavyo mtoto wako anahitaji atakapozaliwa Onyesha upendo wako kabla mtoto hajazaliwa. Jiandae kwa ujio wake na wakati wote wa maisha yake. Licha ya maandalizi yote haya ya awali, kuna jambo la muhimu pia la kuzingatia kabla mtoto wako hajazaliwa. Kuugua malaria wakati wa uzito kunaweza kusababisha kuharibika kwa mimba au mtoto kuzaliwa na uzito pungufu. Hivyo basi mara tu unapohisi kuwa mjamzito, unashauriwa kwenda kliniki ili uweze kumeza angalau dozi tatu za dawa ya SP ambayo inazuia athari zitokanazo na malaria kwa mtoto aliyetomboni. Zero malaria inaanza na mimi. Nachukua hatua kuitokomeza. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia mpango wa Taifa wa Kudhibiti Malaria. Ndio Ndiyo, ni Connect ni mfumo rahisi wa maombi ya huduma ya umeme kwa njia ya mtandao ambayo inakuwezesha wewe mteja kupata huduma mbali mbali bila kufika katika ofisi za Tanesco. Sasa kwa huduma za maombi ya kuunganishwa umeme na huduma zingine za Tanesco zinapatikana kwenye Play Store na App Store. Unaweza kutumia huduma hii ukiwa popote kwa simu janja, kompyuta au simu ya kawaida. Pakua ni Connect app sasa ufurahie huduma za Tanesco kidigitali. <laughs> Tanesco tunayaangaza maisha yako. Mkuu wa mkoa Mbeya kwa niaba ya wakuu wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini anawakaribisha watanzania wote kushiriki maonyesho ya sherehe za wakulima nane nane yatakayofanyika katika viwanja vya John Mwakangale jijini Mbeya. Malipo yote yafanyike benki ya NMB tawi la mbalizi kupitia account maalum ya nane nane ambayo ni 
478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478478
Waziri wa nchi ofisi ya Rais Tamisemi Innocent Mashungwa amesema serikali haitapeleka fedha za ziada katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa shule mpya za sekondari unaotekelezwa katika mpango wa kuboresha elimu ya sekondari mpango ambao unajenga shule hizo katika kata ambazo hazina shule. Ametoa kauli hiyo wilani Kiteto mkoani Manyara wakati akikagua miradi ya shule hizo ambapo amebaini kuwa miradi hiyo haijakamilika na fedha kuisha kitu ambacho ni kinyume na miongozo ya ujenzi wa shule hizo kutoka kiteto kwa ni manyara hofan binde ameandaa ripoti hiyo mwenye macho haambiwi tazama hivi ndivyo serikali ikiendelea kutumia mabilioni ya fedha katika kuwaondolea wananchi manunguniko juu ya kukosa huduma mbalimbali hapa ni wilayani kiteto katika kata ya nameloke na matui Serikali kupitia mpango wa kuboresha elimu ya sekondari Sikwep imefanya jambo pamoja na utekelezaji wa miradi hii ya elimu waziri Bashungwa anajionea hali ya utekelezaji lakini anaonekana si wakuridhishwa na matumizi ya fedha kwa nini wengine wa milioni 470 wamekamilisha change kabaki wengine milioni 470 wamekamilisha ikatosheleza hapa milioni 470 hajatosha na kuna variation ya milioni 150 zaidi. Nitasema ni mfuko wa bei. Mheshimiwa rasi. Kingo mana kwa chao. Na haya ni maelekezo yake kwa nchi nzima juu ya miradi hii. Na leo ni mwezi wa saba mwisho wa nane. Kwa mwezi wa nane wa tisa wa kumi mwishoni. Kote nchini radi ya siku ambayo ilikuwa milioni 470 watu kabizi majengo ambayo yamekamilika akizungumza kwa niaba ya wananchi wake mbunge wa Kiteto Edward Olele Kaita anataka salamu zimfikie rais Samia katika kuendelea kutatua changamoto za wananchi miradi tuliyopata kwa haraka haraka tu ila yetu ilipata karibu miradi ya shilingi bilioni 11 kwa mwaka mmoja na nusu sasa ngoma haikuishia huko tu kuna kwa majira ya jioni kigiza kikijongea kiasi cha kutumia tochi za simu kilichowaweka hapa ni ripoti ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali nako ikawapapasa watumishi watano kaimu katibu mkuu yule wa mafinga na huyu na huyu hapa waje wajibu tuhuma hizi za CIG na, na kule waliko wa, wa, wakabizi maofisi na taratibu za kiutumishi zifanye kazi sheria zipo Maabusu zipo kila kitu kipo sasa kwa nini tubembelezane si nimepewa ni asimamia haya najua kusoma na kuandika najua kujumlisha na kutoa subiri mtaona rekodi ya ziozi nitaenda kila alimashauri nipitie hizi rekodi ukiwa huko ulifanya mazambi ya alimashauri A umeenda alimashauri Y nitakufata huko huko kutoka wilaya ni Kiteto mkoa ni Manyara Khalfan Binde TBC Nitakufata huko huko kauli yake Bashungwa. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira Nemki limepiga marufuku baadhi ya watu kujenga mitambo ya kuchenjua dhahabu kwa kutumia kemikali kwenye makazi ya watu hali inayoweza kuhatarisha afya za wananchi na viumbe hai. Marufuku hiyo imetolewa na mkurugenzi wa baraza hilo Dr. Samuel Gwamaka wakati akiwa kwenye ziara yake wilani Nzega kukagua utekelezaji wa ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Hoima nchini Uganda kwenda Chongoleani Tanga ambapo ameeleza kuwa katika ziara yake amebaini kuwepo kwa baadhi ya watu ambao wanajenga mitambo ya kuchenjua dhahabu katika makazi ya watu jambo ambalo ni kuyukwaji wa sheria ya uhifadhi wa mazingira kwa wale wote wenye mitambo ya elusion iliyoko kwenye maeneo ya makazi waiondoe mara moja hili halina mjadala na tunawapa mwezi mmoja kufika tarehe moja mwezi wa tisa tunaanza ukaguzi kuona mitambo yote imeondoka kwenye maeneo ya makazi Dr. Gwamaka ameleza kuwa baraza hilo halita sita kwa chukule hatua watu watakaoendelea kuendesha mitambo hiyo kwenye makazi ya watu baada ya marufuku hiyo kwa ustawi wa afya za wananchi. Sita tutakagua tukikuta huo mtambo bado unafanya kazi adhabu ziko wazi kisheria. Utajiandaa kulipa kati ya milioni kumi mpaka bilioni kumi. 
kwa upande wake mtaalamu wa mazingira katika eneo linaloendelea ujenzi wa bomba la mafuta ameleza namna mradi huo unavyoendelea kutekelezwa kwa kuzingatia taratibu za athari za kimazingira pamoja na kuhakikisha kwamba ile handling yake inakuwa ni ya kitaalamu zaidi utunzaji wa kemikali ambazo tunazo hapa pia unaangalia namna gani ya kuhakikisha kwamba tunapunguza athari za kimazingira kwa hiyo kwa, 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 kwa ujumla wake ni kwamba tuna vitu vingi ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mazingira hayaharibiwi kwa mfano unapofanya refueling ya kwenye uh, kwenye mashine zako namna gani mafuta yasimwagike chini una ya contain namna gani kwa hiyo hizo hizo taratibu zote zimewekwa kuhakikisha kwamba eh, mazingira yana ya Huko mkoani Arusha madaktari bingwa wa magonjwa ya saratani waliokuwa wakikutana jijini humo kujadili ongezeko la ugonjwa huo nchini wamesema kwa pamoja wanaona haja ya wadau ikiwemo sekta binafsi na serikali kuunganisha nguvu ya kupeleka uelewa kwa jamii pamoja na kuwekeza katika teknolojia za kisasa wakizungumza mara baada ya kumalizika kwa mjadala huo jijini Arusha madaktari hao akiwemo mkurugenzi wa tiba wa taasisi ya afya ya Aga Khan Tanzania Dr. Harrison Chu amesema tatizo la uchache wa wataalamu ni changamoto inayopaswa kuwekewa mkazo mwandishi wetu Sichela Kongola ndiye mwenye undani wa taarifa hiyo Kongamano la kisayansi lililoshirikisha madaktari bingwa kutoka ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujadili namna ya kukabiliana na ongezeko la magonjwa ya saratani nchini na duniani limemalizika jijini Arusha Dr. Harrison Chua ni daktari bingwa wa magonjwa hayo ambaye pia ni mkurugenzi wa tiba wa taasisi ya afya ya Gakani Tanzania kwa kukutana hivi tugundua kwamba kumbe kuna vitu vingi vinafanyika na kila taasisi inafanya kivi yake haviko coordinated vizuri kwa tumeamua sisi wenyewe kwamba sasa hivi tutaongeza ushirikiano sisi wenyewe ili kuhakikisha kwamba tusio tunafanya vitu vinajirudia unaweza kutoa tunafanya vitu vinavyojirudia cha tatu pia ni mafunzo tuliyopata kutoka kwa wenzetu walotoka nje ya nchi ambao na wapi walipata fursa ya kuonesha uh, tafiti zao Dr. Chua pia amebainisha jitihada zinazofanyika kupitia mradi wa TCCP unaotekelezwa nchini kwa ushirikiano wa wadau na serikali au madhumuni yake ni kwamba kuna kuboresha uh, miundo mbinu ya saratani ya utoaji huduma za saratani uh, kuna kufanya mafunzo yani kujenga ujuzi kwa wataalamu wa saratani tumeweza uh, kuweka mashine ya kisasa kabisa ya Atwa Sound pale Ocean Road ambayo hiyo mashine kwa sasa hivi ina scan watu 80 kwa siku madaktari hao kwa pamoja wanasema lipo jukumu la kufanyiwa kazi ili kukabiliana na ongezeko la magonjwa ya saratani nchini kwanza kuongeza uelewa katika jamii pili kuongeza kiwango cha eh, kuugunduzi wa saratani katika eh, hatua za mwanzo kabisa naona kuna umuhimu wa sekta binafsi na serikali kuwa na nguvu ya pamoja katika kuboresha upatikanaji na, na uwepo wa hizi teknolojia mpya ambazo zinajitokeza ambazo zitarahisisha sana eh, ugundulikaji wa saratani na hivyo kurahisisha matibabu sechela kongola tbc arusha Tulekee visiwa vya marashi ya Karafu na uchumi wa Blue Zanzibar ambapo mtakwimu mkuu Zanzibar Salum Kasim Ali amewataka viongozi wa vyama vya siasa kuwa na kauli moja kwa wafuasi wa vyama vyao ili kuhamasisha kushiriki katika zoezi la sensa ya watu na wakazi ya mwaka 2022. Kauli hiyo ime ameitoa mjini Unguja wakati wa mkutano wa vyama vya siasa ulioandaliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Zanzibar hivyo amewaagiza kuweka utaratibu ambao utatoa fursa kwa kila chama kuafikia wanachama wao na kuwahamasisha kuhesabiwa vyama vya siasa vitaungana na taasisi za serikali katika kuhakikisha wanaunga mkono na kuwashajiisha wanachama wao na wafuasi wao kushiriki kikamilifu katika sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 na 2022. Ningeomba taratibu nzuri kwa uweka ambao utawezesha kila chama itatoa kauli ya chama chake. 
baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wamesema takwimu sahihi zitasaidia serikali kupanga mipango ya maendeleo kwa wananchi wake. Kila mkuu kaya awe tayari kwanza kujua kila kitu ambacho watu wake wanaoishi nao. Mfano umri kama kuna mtu ana, ana, ana ulemavu, ulemavu huo je wa kuzaliwa, ulemavu huo je wa ajali, swala so zima la elimu, ameoa, ameolewa, wajane na mambo mengine. Swala la sensa ni swala la kitaifa, ni swala ambalo nchi haiwezi kupanga mipango yake kwa, katika kuwahudumia wananchi kwa e, isipokuwa ni, ni kuhesabiwa. Kwimu huizi zitaweza kuisaidia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuweza kupanga mikakati yake mizuri ya kuwaletea maendeleo kitu chochote ili kiweze kufanikiwa vizuri kinahitaji takwimu Askofu mkuu wa kanisa la Pentecost Assemblies of God nchini Dr. Daniel Awet amewahimiza watanzania kujitokeza na kushiriki kikamilifu katika zoezi la sensa ya watu na makazi litakalofanyika nchini Agosti 23 mwaka huu ili kuwezesha taifa kupata takwimu sahihi kwa ajili ya mipango ya maendeleo endelevu taarifa zaidi na Moses Matthew Askofu mkuu wa kanisa la Pentecost Assemblies of God PAGT nchini Dr. Daniel Aweti ameongoza maombi ya kuliombea taifa pamoja na viongozi wake wakati huu wa kuelekea zoezi la sensa ya watu na makazi. Tarehe ile 23 muhesabiwe wote. Na hii ni ombi langu kwa wote. Kuna imani imani nyingi, kuna theolojia theolojia za ajabu zinazojitokeza na sikia eti misi hesabiwi. Kwa kwanza mneno theo ni mloji pale ni mafundisho ya Musu ya Mungu yanasema kuhesabiwa sio dhambi. Maombi hayo yamefanyika jijini Mwanza wakati wa mafali ya 32 ya chuo cha Biblia cha Mwanza Christian College. Tunzeni amani ya nchi. Msilete mikokoro. Heshimu uongozi wa nchi kama unavyosema. Kuna watu wanapenda tu kuleta machafuko jifunza kwa nchi jirani huko amani ikipotea hakuna usalama hatuwezi kuwa hata katika uwanja huu swala la sensa ya watu na makazi linalotarajiwa kufanyika nchini Agasi 23 mwaka huu pia limegusiwa na mkuu wa chuo hicho Dr. Agrey Mwakisore sababu kubwa kwa nchi ni kutaka kujua idadi ya watu wake ili wanapopanga budget ya nchi iweze kugawanywa kwa usahihi sawa sawa na watu mahali wanapoishi Wahitim 37 wametunukiwa asta shahada sta shahada na shahada katika theolojia Moses Matthew TBC Mwanza Jumaa weso amekemea bodi za maji zinazoshindwa kudhibiti uharibifu wa mazingira unaofanywa na wakulima na wafugaji kwenye mabonde ya maji kwa kuzitaka bodi hizo kuchukua hatua stahiki kudhibiti hali hiyo. Aweso amesema hayo mkoani Singida wakati akizindua bodi ya maji na jengo la makao makuu ya bonde la Kati. kuwa wilaya Singida Pascal Muragili ameomba utafiti zaidi ufanyike wa kubaini vyanzo vipya vya maji ili kupunguza changamoto za upatikanaji wa maji katika maeneo ya vijijini huku mwenyekiti wa bodi ya maji William Mabula akieleza sehemu ya mikakati ya bodi hiyo zaidi kuwezeshwa kwenda kwenye utafiti wa vyanzo vya maji tufikie wakati kila kijiji kila kata kila eneo tuwe na master plan ya kujua maji tutapata kutoka wapi hii bodi ya sita itajikita kwenye utoaji wa vibali mapema kwanza kutambua watumiaji maji ambao watajawapambanua wote 
Tazamaji wa kio tupate mapumziko mafupi tukirejea tutakuja kujadili maada ya siku ya leo na wageni wetu ambapo tunajadili je hofu ya talaka ni chanzo cha unyanyasaji kwenye ndoa tutakuwa na Maria Migomba pamoja na Daniel Mauki ambaye ni mwanasaikolojia usende mbali na luninga yako Zinauma. Eh, je, dawa yako ya meno ina sage eucalyptus mare chamomile? Yote kwa dawa moja ya meno. Ndio, jaribu Colgate Herbo. Ina miti shamba ya asili bora kabisa na teknolojia ya Colgate Fluoride ili kukupa meno yenye nguvu na fizi zenye afya. Ah, Colgate Herbo. Twende. Colgate Herbo kwa meno yenye nguvu na fizi zenye afya kiasili. Mimi ni kizazi digitali. Kizazi chenye kubonga. Kutuma ujumbe mfupi wa maneno na kuperuzi pasipo na kikomo cha muda kupitia bufe park la TTCL naweza kujitengenezea bando langu mwenyewe kutokana na kiasi chochote cha pesa nilicho nacho na nikujuze tu biashara zangu za kwenye mitandao naziendesha kwa kutumia bando la bufe park nasihishia hapo pia naweza kuanunulia bando ndugu jamaa na marafiki. Kujiunga na Buffet Park, piga nyota 148 nyota 30 alama ya reli. Pia unaweza kulipia kupitia T-Pesa kwa maelezo zaidi tembelea tovuti www.ttcl.co.tz. TTCL Corporation. Vurudi nyumbani. Kuminuga. Foji ya ukweli ni Kustream bila wasi kwa speed ya uhakika. Kuwasiliana na wapendao ukiwa popote bila kukatakata. Kufanikisha mikutano yako na mtandao wenye kuaminika Tanzania. 4G ya ukweli ni moja tu. Kutoka mtandao wako supa. Cheki kama una 4G ya ukweli kwa kupiga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Kisha chagua tano. Kisha chagua moja. Na kama bado haujaunganishwa na 4G, tembelea maduka ya Vodacom na wakala ili kuunganishwa. Vodacom, pamoja tunaweza. Mm. Fizi zako zinauma? Eh, je, dawa yako ya meno ina sage eucalyptus mare chamomile? Yote kwa dawa moja ya meno. Ndio, jaribu Colgate Herbo. Ina miti shamba ya asili bufia. Ah, Colgate Herbo. Twende. Get Hubble kwa meno yenye nguvu na fizi zenye afya kiasili. Wewe Sasa kulikuwa kuna sababu gani ya kufika mpaka ofisini kwetu wakati Tanesco amerahisisha huduma hizi kirahisi tena kiganjani mwako? Kiganjani mwangu? Ndio. Kivipi? Unajua ni connect wewe? Ndiyo, ni connect ni mfumo rahisi wa maombi ya huduma ya umeme kwa njia ya mtandao ambayo inakuwezesha wewe mteja kupata huduma mbali mbali bila kufika katika ofisi za Tanesco. Sasa, kwa huduma za maombi ya kuunganishwa umeme na huduma zingine za Tanesco, zinapatikana kwenye Play Store na App Store. Unaweza kutumia huduma hii ukiwa popote kwa simu janja, kompyuta au simu ya kawaida. Pakua ni connect app sasa ufurahie huduma za Tanesco kidigitali. Tanesco, tunayangaza maisha yako. Je, unapenda kuwa mtaalamu wa mipango ya maendeleo? Kama ndiyo, basi mkuu wa chuo cha mipango ya maendeleo vijijini anakaribisha maombi ya kujiunga na chuo kwa mwaka 2022-2023 kwa kozi za certificate, diploma, bachelor degree, postgraduate diploma na masters katika fani ya rural development planning, development administration and management, community development, development planning, environmental planning and management, population and development planning, economics, urban development and environmental management 
management, project planning, monitoring and evaluation, development finance and investment planning, human resource management, business planning and management, regional development planning, na governance and sustainable development. Maombi ya fanyo kupitia oas.irdp.ac.tz Kwa maelezo zaidi, wasilena nasi kwa namba 0746-777-001 au 0748 0004-649. Daima tunasema kupanga ni kuchagua. Mm. Fizi zako zinauma? Eh, je, dawa yako ya meno ina seed eucalyptus mer chamomile? Yote kwa dawa moja ya meno. Ndio, jaribu Colgate Herbal. Ina mitishamba ya asili bora kabisa na teknolojia ya Colgate Fluoride ili kukupa meno yenye nguvu na fizi zenye afya. Ah, Colgate Herbal. Twende. Get Hubble kwa meno yenye nguvu na fizi zenye afya kiasili. Asante mtazamaji tumerudi tena baada ya matangazo na sasa kabla sija kutambulisha wageni wangu twende tukaangalie jicho ambapo baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema ili kupunguza matukio ya unyanyasaji katika ndoa wanandoa wanapaswa kuishi kwa upendo ili kuepusha mifarakano ambayo hatimaye hupelekea kuachana au, au kuwekeana visasi twende tukaliangalie hili baadaye tutarudi Talaka ni neno rahisi kulitamka lakini athari yake ni kubwa huenda hata kuisambaratisha familia hapa wito natolewa kwa wanandoa kuishi kwa upendo na hata kuishi viapo vyao wakati wa kufunga pingu za maisha hali itakayochochea hata kupungua kwa utolewaji wa talaka za mara kwa mara katika jamii mwanamke anaweza kuwa umeka naye umeza naye watoto sawa kumpa talaka na mkao na muji si ndio ukaje ukamfukuza huo ni unyanyasaji sasa mimi napojua mwanamke Mwenyezi Mungu mwenye anakwambia na bibi tuishi naye tuishi nao kwa kuwatazama sana kwa sasa hivi sema kweli matokeo yanatokea mengi na yanatokea kwa sababu ya wivu au mali na inachangia sana kwa sababu kama mtu ana mali kachuma na mwanamke alafu yule mwanamke anakuja tena wanakuja wanagombana inakuwa baadaye tena wanaleta ukolofi na kupigana na kuletiana visasi wengine wanasema hofu ya talaka pia yaweza kuwa kichocheo cha unyanyasaji katika jamii ni kweli kabisa hasa mwanamke kama mimi jinsi hali ngumu ilivyokopa kiuchumi kwa sasa hivi ukanipa talaka unajua umenipa hofu sana ya maisha kwangu hata kama ni kopo na nguvu ya kutafuta ina maana hata nguvu ya kutafuta kwa sababu nishazoea nikiamka asubuhi kodi ya meza iko pale Napika na watoto na kula. Japo mimi mwenyewe nitakuwa ni mwangaikaji lakini haikizi mahitaji ya familia katika nyumba. Tukae chini na wanawake zetu vizuri, tulie familia ili tuweze maisha yetu kwenda. Na utaona kama kuna tabu aina yoyote juu ya mwanamke blaza. Mimi ni ushauri wangu huo. Kila aliye na hekima hujenga nyumba yake na asiyekuwa nayo huibomboa kwa mikono yake mwenyewe. John Matthias TBC sana John Matias kwa kio chetu hicho ambapo natumai wageni wangu atakuwa wamepata uh, kidogo picha halisi ambayo tunakuja kukizungumza nacho ni hofu ya talaka inavyochochea labda unyanyasaji kwenye ndoa unyanyasaji wa kijinsia iwe kwa mwanaume ama kwa msi, kwa msichana na wageni wangu hapa studio leo naibi Maria Migomba ambaye ni mtangazaji na mwana ndoa yupo kwenye ndoa takriban miaka moja. kwa kiasi gani ana uzoefu wa masuala haya ya mahusiano na naye hapa mwana saikolojia wetu Daniel Marando karibuni katika studio za kama tulivyoona uh, uhusiano wa talaka na unyanyasaji mnapata picha gani baada ya kuangalia ile jicho letu kianza kwa Kobi Maria Uh, mimi kwa mtazamo wangu na kwa uzoefu wangu na hasa nikiwa mtangazaji na hasa katika upande wa radio mm. na vipindi hivi mara nyingi tunavifanya vya jamii kupitia kuna programu inaitwa Sasambu pale saa 3 mm. mpaka saa 6 kuna kitu kimoja ambacho 
uh, kwanza mtu ana hofu ili ya kupewa talaka kwa mwanaume na kwa mwanamke. Uh, kuna kitu ambacho kimejengeka kime ndani yake. Uh, tuchukulie mfano kwamba uh, kuna mwanandoa ambaye ameingia katika ndoa kwa sababu ya umaskini tu umempelekea katika ndoa. Umaskini una uzungumzia inawezekana katika kuangaika ngaika kwake kampata mwanamke mfanya kazi, mfanya biashara. Inafika hatua sasa kwamba mle ndani mwanaume ananyanyasika na ni mfanyakazi ni mwanamke ama mfanya biashara ni mwanamke ndio mwenye kipato. Lakini anaanza kwamba leo nikimwacha huyu mwanamke mimi nitaishije katika haya maisha? Yuko tayari kunyanyasika hilo la kwanza. Lakini kuna nyingine binti anaweza kuingia katika ndoa kulingana na mtaani kwao ama wanandugu ama familia amekaa muda mrefu bila kuolewa. Sasa kuna ile kwamba we unaolewa lini? Mbona unazidi kuzekea nyumbani? <laughs> Mshwa siku anampata mwanaume yeyote anakubali kuingia Kwa katika ndoa. Lakini wakati anaingia katika ndoa halikuwa hajajiandaa katika mfumo wake kwamba mimi nakwenda kuolewa nitaishi vipi? Umeona? Lakini la tatu kama la tatu inafika hatua mtu anaamua kunyanyasika katika ndoa tayari ameshatengeneza watoto pale ama kuna mtoto anasema nitaondokaje leo ni mwache mtoto wangu ama nitaondokaje leo ni wache watoto wangu kati ya baba ama mama sasa inafika hatua kama ni mwanamke kama ni mwanaume anakubali kunyanyasika ili kwamba astamili katika vitu vyote hivyo vitatu katika jamii kuogopa watamcheka kwa sababu ameachwa lakini pia kwa sababu ya watoto lakini cha tatu uh, kwa sababu kama ambavyo niweza kueleza lakini haya yote yasitokee Eh, haya yote yasitokee. Tunapaswa sisi kama sisi kuingia katika ndoa tu, yani tuingie katika ndoa tuweje ili tuweze kuingia katika ndoa. Kwa sababu kuna mwingine ana, ana, anaingia katika ndoa lakini hajui kinachompeleka mle ndani katika ndoa. Hajui kivipi? Kwa sababu kuna mgeni ukimsa umekubali kuolewa kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nimekubali kuolewa kwa sababu nampenda mtu fulani. Lakini kwamba hajui mle ndani ukiingia kuna kukinai. Ndoa ipo kwenye kukinai. Ukiingia ndani ya ndoa sasa kabla ujaingia katika ndoa yani mimi nataka kumwambia kimsichana kabla ujaingia katika ndoa ama kijana ujaingia katika ndoa lazima ujue mienendo ya mwanamke wako ama ya mwanaume wako kwa sababu unaweza kuingia katika ndoa kuna mwanaume mlevi mimi nitamudu mwanaume mlevi lakini mwingine hawezi kumudu mwanaume mlevi ndio maana nakutana mimi siwezi huyu mwanaume mlevi siwezi huyu mwanaume bahiri siwezi huyu mwanaume mchoyo siwezi huyu mwanaume mwongo ukiingia unamuliza mtu kabla hujaingia ulikuwa hujajua kama huyu mwanaume ni mrefu kabla hujaingia ulikuwa hujajua kama mwanamke ni mchoyo kabla hujajua lakini kuna mwingine ana, ana ile kusema ah, acha ni muoe huyu mwanamke kwa sababu alikuwa ni muuni akifika ndani atabadilika kumbe anasema tabia ni kama ngozi kwamba kuna mwingine kweli anafanya uundi kwa sababu ya shida lakini akiingia ndani ana uwezo wa kubadilika lakini akiingia ndani hatakuwa na uwezo wa kubadilika ndipo tunapopelekea mauaji ya kila siku ambayo yanotokea mm -hmm. uh, Daniel kwako eh, kama anavyozungumza Mariam kwa mtazamo wako wewe mwana saikolojia mm -hmm. ni vitu gani labda unaweza ukamshauri binti ama mvulana wakati kabla hajaingia kwenye ndoa asije akakumbana na yale ambayo Maria anayezungumza asante cha kwanza kabisa tunazungumzia talaka mm. na umeniuliza vitu gani nitamshauri kijana mm. wa kike wa kiume mm. kabla hajaingia yes mm. kwanza nataka nimwambie kwamba sababu kubwa ya talaka ni ile ndoa ambayo yeye ana scenario yake mm. vifuatavyo ni vitu vya msingi sana kijana iwe wa kike au wa kiume mm. tunatakiwa vizingatie uh, cha kwanza kabisa huyo mtu ambaye unaenda kuoana naye yeye hakika wa kiume ana uwezo wa kubeba madhaifu yako kwa sababu kija kufuatilia maugomvi mengi sana kwenye ndoa ni ile mtu mama zangu amesema kukinai mm. kukinai ni kwamba unamvumilia pamoja na madhaifu yake lakini unashindwa sasa swali la kwanza jiulize unaweza kuvumilia madhaifu yake kubeba madhaifu yake swala la kwamba nampenda ile uliweke pembeni kwanza kwa sababu na yule umekuwa mtego mkubwa sana kwamba na, naolewa na fulani kwa sababu nampenda au namuoa kwa sababu nampenda ngoja nikupe ushuhuda inawezekana naye pia anampenda huyo eh, muoaji au muolewaji naye pengine anampenda ni kweli Mabu ya nakuja kubadilika ndani. Sasa kutaka kujua kwamba upendo peke yake ya utoshi, watu wengi wanawachana sio kwamba wapendani. Mm. Yaani wanapendana sana, lakini kuna vitu vimeingia katikati 
vizito vinafifisha ule upendo wanasema sisi pamoja na tunapendana na bwana wewe fanya maisha yako na mimi nifanye maisha yako tusiingie kwenye ndoa ya point ya pili sasa tusiingie kwenye ndoa kwa sababu ya msukumo wa hisia kwa sababu tunampenda kwa sababu tu ya muonekano kwa sababu amesoma kwa sababu ya rangi ule ile hisia tuweke pembeni kuna vitu vya msingi sana kwenye ndoa ambavyo huo muonekano hautaonekana ukiwa nae ndani una, una, una ukinai yani unaona la kawaida sana ule uzuri unakuja kuona wa kawaida sana kwa point ya msingi ni kwamba hisia zako ziweke pembeni tumia akili. Kuna muda akili nakwambia hapa sio sawa. Na ukifuata watu wengi ambao labda kabla hatajaoana, <coughs> ukimuuliza kabla ya kuoa, ulikuwa uone nasema nilikuwa naona lakini nilikuwa nampenda nifanyeje? Maana yake ni kwamba alikuwa anatanguliza hisia zaidi kuliko uh, akili, yani ile kwamba hapa ninatakiwa nikanyage hapa sitaki kukanyaga. Jambo la tatu ambalo kijana anatakiwa azingatie kabla hajaingia kwenye ndoa ni kwamba Uyo mtu ambaye unaenda ku, kuoana naye unaenda kumoa au kuolewa hili jambo tunaliona la kawaida lakini ana malengo gani yani vision yani maono yeye anapomlengia kwenye ndoa kuna mwingine anatamani kuolewa lakini maono yake sio kwa na familia yani yeye anakwambia mimi nataka ni enjoy tu mwingine angia kwenye ndoa ni ku relax wewe una maono ya kupambana uwe na miradi utengeneze pesa yeye hana yani project yake kubwa ni kwamba ukishamuoa amemaliza kazi. Kwa ni vizuri mkaingia na mtu ambaye mna maono yanaofanana. Yaani mnasema bwana tunaenda tunaenda labda Morogoro, wote mnakamata njia moja ya Morogoro. Utakuja gundua maugomvi mengi ni kwa sababu watu wengi huyu anawaza hiki na huyu mwanaume anawaza hiki, mwanaume anawaza hiki. Ila ikipatikana huyu anawaza kuvaa, huyu anawaza kununua kiwanja. Mwisho wa siku ngumi zinatokea maugomvi yanatokea. Kwa vision ni kitu kidogo sana tuna kizarau lakini ni kitu muhimu sana kuzingatia kwa kijana aidha wa kike au wa kiume. Daniel no. um, kuvumilia mm. unyanyasaji ndani ya ndoa kuna manufaa yoyote endapo kama ni watoto au huyu mwanaume ana mali kwa hiyo ananitunza kuna manufaa yoyote sawa swali zuri sana yani kifupi kuvumilia kuna manufaa uh, katika nguzo moja hapo ya ndoa ni uvumilivu yani kama hakuna uvumilivu hiyo ndoa haiwezi ka survive cha kwanza sasa uvumilivu wa aina yoyote huo na mwisho Yaani hata kama unanyanyasika tunashauri kwamba unatakiwa uvumilie lakini kuna point kuna msana unatakiwa uchole kwamba huu uvumilivu hapa mwisho. Sasa utajuaje huu ni mwisho? Kama hayo manyanyaso kwanza yana athiri afya yako binafsi. Yaani unanyanyasika kiasi kwamba afya yako inadhorota mpaka sisi tunaona kwamba wewe tuambila sisi tunaona mbona unazidi kupungua. Lakini pia kama hayo manyanyaso manyanyaso yana athiri mwili. Kwa mfano kuna wengine wananyanyasika wanapigwa, wanaumizwa, wengine wanakatwa viungo au ni manyanyaso ambayo unatakiwa uchore mstari lakini kuna manyanyaso ambayo yana athiri mahusiano yako na watu wengine yani kuna mtu ambaye anakubana kiasi kwamba hataki uwasiliane na ndugu hataki uwasiliane na rafiki yani anakubana kiasi kwamba hupumui kwao tunasema mazingira ambayo yanatakiwa tuseme kwamba uvu milivu unatakiwa ufike mwisho na lazima mtu binafsi achore mstari kwa mfano kuna mwingine swala la kunyanyaswa kijamii sio issue Yaani kwa kiasi hata ukimzuia usiongee na nani ana ana issue. Lakini mwingine hawezi kuvumilia manyanyaso labda ya ambayo yanaumiza hisia zake. Kwa mimi ninachosema cha msingi ni kwamba chuo la mstari kwamba mimi bwana nitanyanyasika lakini kwenye kiwango hiki siwezi. Sana sana yale manyanyaso ambayo yanaathiri uhai wako, yanaathiri afya yako, yanaathiri mwili wako. Ni vitu ambavyo uhai mahusiano ma, unaweza ukaolewa tena lakini mtu akitoa wewe wako utaupata wapi kuna, kuna mwingine yeye pengine hajachola mstari jamii naona anapigwa siku ya kwanza siku ya pili amepigwa wanamwambia wewe kimbia hiyo ndoa atakuja kukuua huyu hmm. je nini nafasi ya jamii katika kumuokoa mtu wa namna hiyo nafasi ya jamii ni kupaza sauti unachosema ni sahihi kweli kuna wanawake ambao wanateseka sana kwenye ndoa na yeye mwenyewe ku, kuongea inakuwa ni shida kwa sababu labda mila au anamogopa mme wake kwamba nikiongea mimi hapa manyanyaso yatazidi au kipigo kitaongezeka kwa nafasi ya jamii kwenye jambo hilo ni kupaza sauti sasa sio kupaza sauti kwa kwa yani bila mpangilio maalum unapaza sauti unaweza kumwambia au mkachukua hatua kwa sababu kuna familia ambazo mama au au mke si unajua sio wanawake tu wanaona wana, wana, nani wananyanyaswa sometimes hii wanaume wanapitia manyanyaso yes, na mimi naomba nikusaidie hapo hapo aliposema hata wanaume uh, kwa mfano kuna mwanaume leo anapokea mshahara 
wote wanaupeleka kwa mwanamke. Ukiangalia huyu mwanaume, mimi maana ngombe vipindi vyetu tunafanya vya radio, mwanaume toka 2014 hajai kununua nguo. Toka 2014 ana mashati yale yale. Na ukiangalia ile shati hapa kwenye kora imechanika. Lakini mwisho tunamwambia, mimi namshauri mimi, katika hiyo pesa unayotoa, kwa nini mshu wa mwezi mke wako asitoe akupe kidogo ukanunue shati? Umeona? Au hata yeye mwenyewe ajeke. Ah ah, anapeleka Ajeka. yote mshahara kwa mke wake. Kwa tayari anajua. Eh eh. Na na fikiria hivyo, lakini kingine pia niongeze kwamba wakati mwingine tunaweza tukapigwa sisi kwa midomo yetu. Tunaweza tukapigwa sisi kwa midomo yetu. Tunapigwaje? Mm. Inawezekana mwanaume mara ya kwanza ameshanionya. Ni kweli ni kosa. Ameshanionya. Mara pili ameshanionya. Mara tatu ameshanionya. Ukiangalia kweli hili ni kosa. Lakini sasa kuna mwingine ukimuonya kwa mdomo anakuwa si msikivu. Ukimuonya kwa makofi anajua anakuwa ni msikivu. Lakini kuna mwingine mwanaume mwingine anasema ah nimeshaongea na mwanamke mara ya kwanza mara ya pili mara tatu si msikivu anaamua kukaa kimya anaamua kuendesha maisha yake mfano tu labda nitoe uh, kuna mwanaume leo anadiriki kumuliza mwanaume mwenzie hivi unawezaje kurudi nyumbani mapema jumapili ukapumzike hili swali mara nyingi wanaume wanajiuliza anamuuliza mwanaume mwenzie anasema ah mimi bwana nimenavumilia tu kitu gani mwanaume ameamua kurudi nyumbani mapema kupumzika sisi wanawake wakanisa eh leo ajabu umerudi nyumbani mapema He, naona leo unaangalia unaangalia kio, unaona utaangalia hadi matangazo. Mwanaume anamoka akimi. Eh, leo kitanda naona kitashangaa. Kimelaliwa leo mapema. Ajabu mwanaume anaona, eh, acha tu, nivai nguo nikakae sebleni, nikaangalia. Naona leo unaangalia TV. Kwa hiyo umeona ukachati naye huyo sebleni ili sasa umeona hicho kitu. Sasa mwanaume anasema, "Lipi jema kwa mwanamke?" wakati mwingine ni sisi wenyewe wanawake tuna makosa sasa lipi jema kwa mwanamke nimerudi nyumbani mapema mke wangu analiletea matatizo sasa nikichelewa pia kurudi kuna wanaume wanaenda kukaa ba akitoka kazini saa kumi na moja anamsha anakaa ba mpaka saa 3 mpaka saa 4 kwa wakati mwingine hii midomo yetu na wakati mwingine tunaangalia hata neno la kuzungumza na mume tunashindwa wakati mwingine sisi wanawake mume anaweza kukuza mbona soksi yangu sioni we angalia hapo hapo maana umenigeuza mindo hausigeru wako kila kitu kila kitu kuna wengine sasa hawezi kuvumiliwa na wanaweza akakuchapa hapo hapo ndio hicho mwanaume anatafuta socks eh. anaona hii socks ya blue hii socks ya brown anakuuliza kwa wema lakini jibu unalomjibu anakujibu kivibaya kuna mwanaume anaunganisha mm. anaunganisha sasa siku moja anakuja kuchapa makofi sasa kanionea wakati mwingine tunapaswa sisi wenyewe kulinda kauli zetu na tulinde midomo yetu. Mm -hmm. na, eh. na nataka niongezea hapa kwenye kauli. Unajua wanaume tuko tuko imara sana nje, yani kwa nguvu hizi physical uh, power, lakini napokuja kwenye uh, nguvu za ndani za kihisia, tunaathiriwa sana na maneno ya wanawake na mara nyingi ndo form au aina mpikine ya unyanyasaji. Kwa mfano, mwanaume anaweza kaambiwa neno moja na mke wake au mpenzi wake akatembea nalo wiki nzima, linamsumbua kichwani yule mwanamke aliyetoa ajui uzito wa lile neno yes. na uharibifu wa lile neno. Kwa mfano, unaweza ukajitahidi labda ume, umesema leo ngoja nifanye surprise nyumbani au kaugomvi kadogo tukakatokea mke wako akaongea ongea afa akasema kwani katika wanaume naye ni mwanaume. Hilo neno. Moja. Sasa tupate mapumziko kwanza alafu tutarudi. zako zinauma. Eh, je, dawa yako ya meno ina seed eucalyptus mer chamomile? Yote kwa dawa moja ya meno. Ndio, jaribu Colgate Habo. Ina mitishamba ya asili bora kabisa na teknolojia ya Colgate Fluoride ili kukupa meno yenye nguvu na fizi zenye afya. Ah, Colgate Habo. Twende. Colgate Habo kwa meno yenye nguvu na fizi zenye afya kiasili. Wengi wananijua kama Zari the Boss Lady kwa sababu nafanya kazi kwa bidii na nina mafanikio mengi. Najua unajiuliza nimewezaje kufanya vitu vyote hivi na bado naweza kuhudumia mwanangu? Jibu ni moja tu, Softcare. Softcare inafyonza unyevu haraka na ni rafiki kwa ngozi ya mtoto. Inamwepusha na magonjwa yanayotokana na mikojo. Na inamwacha mtoto akiwa mkavu na huru siku nzima. Softcare imetengenezwa kwa mali hafi ya pamba kwa mfumo wa kisasa ambao unanyausha mara tatu zaidi na kulinda ngozi ya mtoto muda wote. 
Soft Care Baby Diapers ina zaidi ya miaka 18 Afrika, inauzwa kwenye nchi zaidi ya kumi na inatumiwa na kina mama zaidi ya milioni kumi. Unasubiri nini shoga yangu? Jiungi na familia yetu ya Soft Care. Kwa uhakika zaidi, Soft Care. <mulia> Size yako imenitoa si mchezo. Size yako unatoa kimchezo. Size yako wanatoa si mchezo. Size yako inawatoa wengine kwa mchezo. <laughs> Ila kweli size yako inatutoa si mchezo. Size yako iko tigo peke. Furahia kuongea, kuchati na kuperuzi kupitia chagu kubwa la vifurushi vya size yako. Mega nyota 147 nyota 00 rally uchague size yako. Jay, dawa yako ya meno ina seju eucalyptus mere chamomile. Yote kwa dawa moja ya meno. Ndiyo, jaribu Colgate Herbal. Inamitishamba ya asili bora kabisa na teknolojia ya Colgate Fluoride. Ili kukupa meno yenye nguvu na fizi zenye afya. Ah, Colgate Herbal. Twende. Colgate Herbal kwa meno yenye nguvu na fizi zenye afya kiasili. Tanzania ni nchi inaosifika sana kwa utalii, madini na watu wake wanaishi kwa umoja na amani. Watu wengi kutoka nchi za nje wanatamani sana kuja na kutembelea nchi ya Tanzania. Sifa hizo zote zinatupa weredi na fursa chuo kikuu cha Iringa kwa chuo namba moja Afrika Mashariki kwa ubunifu na kutoa elimu yenye tija katika jamii. Chuo kina mazingira mazuri ya kusoma na wahitimu wake wamekuwa na uwezo wa kuajiriwa, kujiajiri na kuajiri wengine. Kari Chuo kikuu cha Iringa kutimiza ndoto zako katika ngazi zifuatazo certificate diploma bachelor degree na masters katika fani za theology journalism community development tourism IT education law counseling psychology business economics accountancy marketing na entrepreneurship fanya maombi yako sasa mtandaoni kupitia olasi.uoi.ac.tz au piga simu na 0743 moja tano au sifuri saba moja sita moja nane tatu saba sita tano kwa maelezo zaidi chuo kikuu cha iringa nuru mpya kuna vitu vingi ambavyo mtoto wako anahitaji atakapozaliwa onyesha upendo wako kabla mtoto hajazaliwa jiandae kwa ujio wake na wakati wote wa maisha yake Licha ya maandalizi yote haya ya awali, kuna jambo la muhimu pia la kuzingatia kabla mtoto wako hajazaliwa. Kuugua malaria wakati wa ujauzito kunaweza kusababisha kuharibika kwa mimba au mtoto kuzaliwa na uzito pungufu. Hivyo basi mara tu unapohisi kuwa mjamzito, unashauriwa kwenda kliniki ili uweze kumeza angalau dozi tatu za dawa ya SP ambayo inazuia athari zitokanazo na malaria kwa mtoto aliyetumboni. Zero malaria inaanza na mimi. Nachukua hatua kuitokomeza. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia mpango wa Taifa wa Kudhibiti Malaria. Kauli maneno M tumalizie ile sentence tunapitia ni maneno yanatoka kwenye vinywa mm. ya wake zetu. Hawajui uharibifu gani unasababisha ila mm. yale maneno yanaathiri sana mm. uh, mfumo mzima wa maisha ya wanaume. Nilikuwa natoa mfano wa uh, kesi moja imetokea hivi juzi kuna video kli, uh, inatembea clip audio clip inatembea sana kwenye mitandao. Uh, kuna kijana ameamua kumuua mke wake na yeye mwenyewe kujitoa uwai. Lakini ukisikiza kati anaongea anasema ni kwamba kuna maneno mke wake alikuwa anamwambia kwamba anamfananisha na mwanaume fulani. Wewe bwana ufikiri kama fulani. Wewe bwana mawazo yako eh, fulani ana mipango, wewe una mipango, fulani ana mikakati. Yaani kikana fulani naona kabisa maisha yanasonga lakini wewe hauna. Yule kijana akasema haya maneno yalikaniumiza sana. Kwa hiyo unakuja ugundua japokuwa kwamba mwisho wa siku tunasema wanaume ndio wanafanya violence, wana wanawanyanyasa wanawake, wanawapiga lakini ya kufuatilia nyuma ya pazia kuna maneno ya, ya, ya kuumiza sana hawa wanaume wana yapokea. Kwa hiyo wito ni kwamba 
pamoja kama mwanamke umeaka sirika chunga sana maneno ya kinywa asante tu angalia ujumbe ambao mtazamaji ametutumia kuna Nicholas Stanislaus anasema talaka uamuzi wa mwisho baada ya kushindana tabia na mienendo lakini ndoa ya leo zinalindwa zaidi na password za simu zetu uh, halafu kuna mwingine Joshua Malimi anasema kutoka mkoa wa Geita anasema hapana kwa sababu ni kutotambua umuhimu wa ndoa na pia kuto kumtambua mwanzilishi wa ndoa ama yani ameamanisha Mungu ambaye ndiye anaitoa namna bora ya kuishi mume na mke kuhusiana na miongozo ya kuishi na Filipo ye memba wa Dar es Salaam anasema inapofikia hatua ya kupiana hatalaka manake kuna shida mmoja wao amevumilia ameshindwa kwa tabia zako mbaya kuna baadhi ya watu alivyo ndivyo alivyo hataki kubadilika hata usemeje hiyo kuna mwingine akasema huyu Yohana yanasema wanawake hawana uh, ma, kama mlivyozungumza mi, midomo yao inawaponza hawana maneno mazuri kauli nzuri, eh, kauli nzuri. na mwingine huyu wa mwisho anasema kwa kweli ni Diona Ludonya kutoka Mwanza kwa maoni yangu ni kweli kuwa uoga wa kupoa talaka na kukosa mwelekeo wa kimaisha Unawafanya wanandoa wengi kuvumilia unyanyasaji hasa wakikumbuka aibu itakayowapata baada kusikia wamepigwa talaka hivyo anabaki kuvumilia tu ili aendelee kulea watoto. Hizo ni baadhi ya ujumbe tu na talaka Mariam e, Mwenyezi Mungu ame, kwenye vitabu vingi vya dini vya vimetajwa kwa wanaoamini kila mmoja na imani Mani yake ake. imetajwa lakini Mungu haimpendezi. Mm. Je kuna uwezekano wa wanandoa ama watu wapo ambao katika mahusiano mmoja wapo anaweza akabadilika kuna uwezekano wa kubadilishana hapa tabia watu wakarejea kwenye mstari ulio Ina, inawezekana wanasema mafahari wawili hawaishi sisi moja mm. si kwamba leo mimi nilikuwa kwenye ndoa miaka 31 moja kwamba mimi niko perfect na mume wangu yuko perfect mm. lazima ifike mahali kwamba najua kwamba huyu mwenzangu amekosea lakini acha mimi niwe mdogo ama mimi nimekosea acha yule awe mdogo ndio maana kuna ile lugha wanasema mafahari wawili hawaishi sisi moja lakini mizizi mizuri ya kutengeneza ndoa ikaweza kuwa imara pasina kuwa na manyanyaso baina ya mwanamke na mwanaume wanapaswa kuitengeneza wao wenyewe wanandoa wanaitengenezaje wao wenyewe wanandoa kwamba ni lazima utambue hapa mke wangu kakosa ukarekebishwa kukubali kurekebishika na maisha akaenda na mume pia naye akakubali kurekebishika na maisha akaenda lakini tunazungumza na hawa ambao bado hawajaingia katika ndoa ni staili gani ambao natakiwa waende nayo na waishi nayo unajua mwanaume anapomwitaji mwanamke ana uwezo kumshawishi kwa kiasi kikubwa cha pesa mimi leo Mariam nikishashawishika nitakuja kukuambia Shinuna nimepata bwana ana pesa kila nikutana nana nipa lake na nusu ananipa lake moja kumbe yule bwana mfukoni mwake ile pesa ndio ya mshahara wake laki moja na sabini kachukua laki na sabini nzima kani mfukoni ana mbili uko tayari kwenda kula miogo akija kwangu mimi ni mimi ni bi, mama ambaye narekebisha kina dada wanaoingia katika ndoa asema mama dada aunt madam nimepata mwanaume ananipa pesa basi chukua sabini kamnulie shati kamnulie kiatu kamnulie nguo ya ndani kamnulie wallet kamnulie mkanda kamnulie shati mwanaume naye nikishapelekwa zile zaidi asema mwanamke si ndio huyu yule mwanamke naye yule mwanamke naye anasema eh nimepata mwanaume ana pesa mwanamke mwanaume naye yuko tayari kwenda kusema naomba nilete kwenu posa yule mwanamke hajajiandaa kuingia katika ndoa kwa sababu kiingia katika ndoa usifukuta pua lake na sabini tunaenda kuanzisha maisha ya ndoa ambayo unaachiwa mezani 5000 7500 au siku nyingine mume wana kuokopa pesa Ako bana kama una pesa ni azime nikafanye na au siku nyingine hakuna kitu, hakuna kitu. Sasa yule msichana alikuwa hajajiandaa huku mwanaume alishamwandaa kumpa pesa. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanaume waende na maisha yao halisi kabisa. Ukiona na maisha halisi hutowapata damani. Unawapata? Ah ah, ishi maisha yako halisi ya mshahara wako. Lakini Mariam kuna zamani kama mguu unamtengea hata hata milioni. <coughs> Sasa, no mimi sasa ndo utaniambia Alva nimempata Alva wewe siko mimi nafanya kazi TBC akinipa ndogo 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 700 like hmm. kumbe Alva wewe unanitafuta mimi ili unipate na mimi sasa wewe toka kuzaliwa kwako hujaii kuongwa na mwanamke 
Ujai kunuliwa tai, ujai kunuliwa shata, kini mimi kaja kwa mtu mwenye mbinu, shamfurisha kunulia tai ule. Nulia kiatu ule. Sala, mke wangu ni mesifiwa. Mana sikuizi mtu kama uja muosha mwita mke. Mke wangu ni mesifiwa, mke wangu ni sana. Unakuenda kumambia, bwana nani ya kubwana, ee, nimepata bwana mwanamke mzuri, na nini, na nini. Yani, ananiudumia, sijawai katika maisha. Kumbu na jikanga kwa maftaa kwa mwenyewe. Mnaingia katika ndoa, mimi sija jianda, minajua bwana ana pesa. Kuna watu wanaingia ndani ya ndoa sababu bwana ana pesa. Lakini Ume. nafika ndani mambo yanabadilika. Kuna mambo mawili ukakosa pesa, ukashuka kiuchumi ama la Mungu akakupunguza kwenye kiungo chako kimoja. Mariam katika uh, maisha zamani wazee wa zamani walikuwa wa, wa, wake ama wachumba wana wanaangaliwa wazazi wanasoma tabia nenda kwa wewe unatafutiwa ama mchumba mm. unapelekewa lakini tukiendana na ulimwengu unavyokwenda sasa hivi yale ya zamani hawezi la... na watu wanasema ndio maana labda ndoa za watu wa zamani wazee wetu zinadumu sana kutokana na walikuwa wanafuata ile mila na desturi za kwa sababu no, unausoma uko unamsoma yule tabia ambayo unaenda kumpa mke ama kumpa mume binti yako au ma, mtoto wako Lakini kwa sasa hivi dunia tunakokwenda labda tunatakiwa tuzinusuru ndoa zetu kwa kutumia njia gani kabla kujiingiza huko katika ndoa eh? katika ndoa ili ah, tuzipushe hizo talaka, talaka. tunaepusha talaka ma kwa maana tunazinusuru ndoa kwa hiyo tunafanya njia gani na kwa mfano nikitoa mfano Zanzibar kwenye ofisi ya mufti wao wamechukua jukumu wameona Zanzibar talaka zinakuwa ni nyingi vijana wengi wanaachana mm. wakaamua bora kabla ya kuanda kwenye ndoa wa, wanandoa wote wanatakiwa wafike wapewe elimu kabla ya kuingia kwenye ndoa wameona labda hiyo ndio sasa sisi hapa tuna kama wadau wewe kwa Mariam na mwana saikolojia tunafanya njia gani ili tunusuru ili kama alivyosema kakaangu hapa leo kabla hujaingia katika ndoa Kwanza ni lazima humjue huyu ninayekwenda kutengeneza naye familia ni mwanaume wa aina gani na ni mwanamke wa aina gani. Na toa mfano kuna binti alishapata mchumba na ukija kuangalia mama yake alikuwa ni mtu mwenye uwezo na anajulikana serikalini. Lakini yule kijana ni mchoyo. Binti akanifata akaniambia hivi anti mimi nimepata mchumba lakini mwanaume ni mchoyo kweli kweli mpaka ile siagi yenyewe anafungia ndani. Sasa mimi nitamweza kaambia hapo pagumu umeona sasa angeingia ndani kabla ya kumjua tabia kwa hiyo kuna tabia mimi mwanaume akiwa mchoyo sasa nitakwenda naye bwana eh shununa akaja mpeni chai si mwanaume mchoyo kuna mwingine hamwezi kwa hiyo ukishajua tabia hii ni taimudu si taimudu unaimudu muoe huimudu usimuoe kuna mwanamke mwingine kweli inawezekana maisha yake ya dhiki ndio ilimpelekea akaingia kwenye tabia ambazo sizo Lakini akaingia ndani akabadilika lakini kabla hujamuo umemkuta kwenye hizo tabia kama unaona moyo wako hauwezi kuihimili usimoe mtu ana namna hiyo kuna mwingine moyo wake unaweza kuhimili akasema kwa sababu ukimkuta mtu kwenye tabia ambazo si nzuri ukamuingiza huko hawezi kuacha kwa wakati huo ukamkuta mwanamke mnywaji pombe usifikiri kwamba ukishamuingiza ndani ndio saa hiyo hiyo ataacha pombe unakwenda naye kidogo 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 mwisho kweli anakuja anaacha lakini kuna mwingine ni ngumu kwa unajua huyu mpaka aje atoke huko arudi huko simwezi achana naye tafuta ambaye unajua kwamba huyu mimi nitaendana naye na tutaweza na mtakuja kutengeneza familia lakini kitu kingine cha mwisho ukikutana na mwanamke leo barabarani na mwanaume leo barabarani basi kesho umeshatangaza ndoa mwisho akashia kupeleka kwa wazazi kumbe shinuna si mamangu mzazi wala nini uko wao kuna uko wao wanajua vituo vya polisi mwanzo mwisho kuna uko wala si wa kuolewa na kuna uko wao wa si wa kuoa tuongee ukweli tuweke wazi uh, ma, daniel uh, sa watu wana, wanatakiwa kuto, kutoona aibu kuhusiana na maswala ya talaka pale ambapo unyanyasaji unazidi katika ndoa kama nilivyosema awali yani kishachora mstari ukivuka ile mstari usione aibu kama hiyo ndoa au hiyo mahusiano anatarisha uhai wako ukiona aibu maana yake unaweza kutolewa waya ukatolewa kiungo kwa kuna point nafika lazima ukweli msemwe lazima mtu aseme kile ambacho anapitia ili kuokoa sasa hizi kesi ambazo tunazisikia ili kuokoa baadhi ya maisha ambayo yangepotea kwa sababu tu ya mtu kukaa kimya kusema ngoja niendelee kuvumilia ngoja niendelee kuvumilia wakati kuna hatarisha wai wako nimeshasema mwanzoni kwamba kuna kiwango cha kuvumilia ambacho kwenye ndoa kinatakiwa ndoa bila kuvumilia ndoa bila kusamee 
aiende lakini kila kitu kwa kina kipimo ndio tunasema utu wa mtu ni matendo yake mm. kwa matendo ukiona yamezidi eh, yamefurutuada inabidi ah kabisa eh, twende tuangalie utabiri wa hali ya hewa kabla ya kurudi kukamilisha kio Uhali gani mpenzi mtazamaji na karibu tena katika utabila la hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Kutoka mamlaka la hewa jina langu ni Ramadhani Omari. Mifumo pepo inaonyesha kwa siku ya kesho upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya pwani yetu yote. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo pia unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na kwa siku leo hali ya baridi bado inatarajiwa kuendelea katika maeneo mbalimbali hapa nchini kama viwango vya chini vya joto vinavyoonekana katika ramani yetu. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto saba katika maeneo ya mkoa wa Mbeya. Hata hivyo katika maeneo machache hususan yale ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mengu kiasi mvua na gurumo za radi. Ili hali katika maeneo ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho matarajio ni kwamba maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi mvua na gurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ili hali katika maeneo ya mkoa wa Kigoma, Arusha, Kilimanjaro, pwani yetu ya kaskazini na ile ya pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro ya tajua kwa na hali ya kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi ya Salia yanatajwa kwa na hali ya kiasi na vipindi vya jua. Ambapo kufia hapo kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Ah, Mariam, neno moja tu kufunga kipindi chetu. Unamwambia nini mtazamaji? Ah, mi mtazamaji nataka nimwambie mwanaume asijisifu ana mbio na msifu anemkimbiza. Asijisifu anaambia anaambia amsifu na anayemkimbiza anayemkimbiza Tazamaji hivyo ndivyo tunavyokamilisha kio kwa siku ya leo ulikuwa nami Shinu na Saidi niko na wageni wangu Maria Migomba ambaye ni mwanandoa na mtangazaji na Daniel Marando ambaye ni mwana saikolojia bila kumsahau mwenzangu Alpha Wawa na mkalimani wa lugha ya alama Jenny Malumbu hadi siku nyingine tunakutakia usiku mwema alamsiki binu